你敢相信吗？叶晨一觉醒来，竟觉醒了可以来往于大唐和现代的系统。在大唐的一座酒馆里，他结识了当朝皇帝李某明，成了他身边的傻子。贤弟，这土豆是何物？为何如此软糯香甜？贤弟，这华子莫非就是那修炼长生之法的灵丹妙药？贞观元年，大唐长安城东市一家酒馆门前，叶晨满脸震惊地看着眼前景象，整个人都傻了。豹子，热乎的豹子，我不是在家睡觉吗？怎么来横店拍摄现场了？古代穿梭系统已绑定，宿主可以来往于大唐和现实，并奖励唐朝酒馆一座。是不是真的？我竟然觉醒了系统，还有一座酒馆。那我什么时候还能回家？即日起，本系统每周可以穿越一次。好，先回家。只见叶城突然消失，并出现在租来的小型公寓内。等叶城缓过神来，屌丝逆袭的想法油然而生：我既能来回穿越，那岂不是我可以弄古董回来？难道要发财了？这个社会没钱寸步难行，既然有了系统，一定好好利用。系统，那我可以带东西过去吗？可以，宿主现在拥有系统空间500公斤，注意系统空间内禁止带金银。能带东西就好，好好发挥那座酒馆的作用，也能赚钱买瓷器。既然下周才能去唐朝，眼下先采购必要的物资。叶城用自己仅有的三千块买了一些蔬菜和一身唐装，又买了一些廉价又有逼格的诗词字画来装饰酒馆，还有二锅头一箱，另加两条华子。第七日，叶城迫切地等待着，如果不能穿越，下个月可能就要睡大街了。七天时间到，系统开启，是否再次进行穿越？穿越，系统诚不欺人，叶城再次顺利穿越到了大唐酒馆内。而此时，酒馆门外，两个衣着华贵的中年人正在漫无目的行走着。他们正是当朝皇帝和宰相房玄龄。玄龄，为何上天要惩罚朕的子民？难道是朕错了吗？陛下，您没错。陛下，臣看现在已经晌午，不如我们先去吃点东西。也好。二人刚走进叶城的酒馆，就看到挂在屋内的字画。没想到这个老板还是个喜欢附庸风雅之人。走，过去看看。陛下，一个小酒馆能有什么好事？不过就是失意书生发发牢骚罢了。枪尽酒，君不见黄河至水天上来，奔流到海不复回。落款：叶城。我辈岂是蓬蒿人？仰天大笑出门去。房玄龄被墙上的诗句惊呆了，上前一同看完了所有诗，竟发现每首诗都出自叶城一人之手。陛下，这个叶城真是吟的一首好诗，我这辈子可能也写不出一首如此流传千古的绝句啊！是啊，这叶城有大才，快快叫出掌柜，询问叶城是何人。李二心中升起招揽之心，现在的他。急需人才解决当下的困境。叶城听到有客到，赶忙出来接待。小郎君，你可认识叶城？认识，不光认识，还很熟。李二大喜，能遇如此良才，实乃大唐之万幸。不知可否为我二人引荐一番？这叶城远在天边，近在眼前。什么？诗中语句豪迈，怎么可能出自你这个面白无须的小二？叶城懒得废话，直接掏出那个刻有他名字的印章。那是文人的印章，就好比现在的身份证。幸亏买画师给了个好评，老板送我一个印章，竟然真是出自他的手笔。小郎君今年多大？刚刚入关，不知两人想吃点什么？你丫的来饭馆不吃饭，问这问那查户口吗？叶城不想啰嗦下去，当即拿出菜单。当两人看到菜单上各式美味菜肴，口水直流。小郎君，这也是你画的？是的，画画个屁！这是老子花一块钱在打印店打的。好，好啊，排骨土豆、糖醋鲤鱼，统统端上来。李二最近心情不顺。很久没好好吃过一顿饭了。老房，土豆，你可听闻过？陛下，我才疏学浅，这土豆我还是第一次听说。片刻，叶城将菜肴都端了上来。然而就在叶城离开之际，李二拦下叶城：“小郎君，这菜我们也吃不了，不如你跟我们一起吃吧。”这两人衣不高贵，一看就不是普通人。他居然邀请我这个开酒馆的一起吃，好吧？叶城也不客套，转身拿了一瓶二锅头凑成一桌，给李二和房玄龄每人倒了一杯。叶城举杯示意，李二和房玄龄直接一口干了。我操，这酒怎么如此之辣？小郎君，你这是什么酒？此酒名曰二锅头，这才是男人该喝的酒啊！入口辛辣，却回味无穷。好酒！李二随手拿起筷子，夹了一口土豆放入口中，瞬间就被这土豆蒸熟了。小郎君，此为何物？入口香甜软糯，人间之美味啊！这是土豆，是从我家乡带来的特产。这等美食一定产量很低，也就每亩三十担左右。什么？每亩三十担？现在的大唐以小麦为主，丰年每亩也就才两担。如此美味的土豆，简直是天降祥瑞，绝对的鲜良。不知这土豆好种吗？好种，这玩意有土有水就能长，随便切下一块就能当种子。有救了，有救了！天佑大唐啊！有了此等鲜良，我看谁还敢说这个风凉话？小郎君，我可不可以拿走一些土豆？拿你是拿不走了，不过你可以端走。什么？难道所有的土豆都被你炖了？恕子，尔敢！
，此等贤良难道朕不配拥有？李二此刻的心情好比中了彩票，但彩票又被自己给弄丢了一样。不就点土豆吗？下次我给你多拿点不就得了？至于这样吗？此等贤良，你还有多少？你等过个五六天再来。看到叶城无礼的指着当今陛下，房玄龄在一旁胆战心惊，这可是大不敬之罪啊！好。没想到土豆这么受欢迎，要是把他献给当今陛下，没准能赏我十个八个公主。真当真的公主是大白菜吗？还十个八个的？要是拉不开土豆结婚燃眉之急，我一定让你好看。老李，你也姓李，你不会是皇亲国戚吧？没错，只不过我这一直已经中落了，我现在是这长安城的梁商，怪不得这么在乎土豆。原来老李你是梁商啊？是啊，可是现在关中大旱，蝗灾肆虐，粮食供不应求，百姓民不聊生啊。蝗灾，蝗灾还不好解决吗？神。什么？你有办法？我可以来往于大唐和现代疯狂赚钱。在大唐，我是无所不能的大牛。小郎君，你说什么？吃蝗虫？没错，吃蝗虫益处遮天蔽日，所到之处寸草不生。唯一的办法就是吃掉它们。哦，你以为鸡民不知道吃蝗虫吗？少吃点没事，可蝗虫有毒，吃多了会死人的呀。谁说让人吃了？我的意思是让蝗虫的天敌鸡鸭鹅去吃，他们对蝗虫体内的毒素可是免疫的。李珍和房玄龄互相对视，这办法他们闻所未闻。这叫生物防治，懂了吗？哦，不知为何，李珍对叶城的话有一种莫名的信任感。李珍听了这个办法，很是兴奋，又帮自己解决了一个难题，随即拿起一杯二锅头，直接一口干了。哇，真。真高兴，小郎君年纪轻轻，居然懂这么多。不如我们两个结成异性兄弟，如何？啊、房玄龄听到这里，干脆直接装晕过去。天哪！要是让别人知道我和陛下出来喝酒，陛下还跟人拜的话，我就算有九个脑袋也留不住啊！这人衣着华贵，没有一点架子，还在我的酒馆请我吃饭，想必也是性情中人，不同意的话也太不给面子了。也好，你我就结成异性兄弟。来，贤弟，接着喝，不管这个躺下的废物，大哥敬你。叶城川又过来才两天，就成了王爷，是奇遇。天干物燥，小心火烛。哦，头好痛。人呢？我的酒钱呢？哎，钱没挣到，反而认了个哥。爷，这是啥？贤弟，哥心情一不，此玉配赠给你，哥你真牛、哦。作为一个古董爱好者，叶城一眼就看出此物价值不菲。这要是拿回现代，最起码价值百万。看来这个大哥没白认，让我含泪写传啊！叶城归心似箭，恨不得立马回到现代去鉴定这枚玉佩。可惜系统每周只能穿越一次。第二日，皇宫内、酒馆内的李珍一扫梁商形象，变成了大唐当朝皇帝。陛下，关中蝗灾不容拖延，导致蝗群壮大，民不聊生，恐怕动摇国本呢。此事，朕已经有办法了。太好了，关中百姓有救了。程处莫听命。臣在。朕封你为扫黄大将军，按照市价收购全长安城的鸡鸭鹅，统御全部飞禽前往关中灭黄。哦、臣今无畏将军，程处莫领命。这畜生能消灭蝗灾吗？我可是保卫皇家的亲兵啊！不到两日，整个长安城的家禽摇身一变成了鸡兵鸭将，就连纨绔子弟的斗鸡也统统充军。现在的长安可谓一鸡难求，而金无畏将军成了满身鸡毛鸡屎的畜生将军。不知是谁给陛下出的主意，让我知道，我一定把他给活劈了。陛下，现在坊间传闻都觉得陛下疯了呢，你就这么肯定这个办法可行？哼，等程处莫解决掉关中蝗灾，朕要狠狠打他们的脸。想到这里，李珍脸上露出得意笑容。陛下，不知此法是何人指点，可别被人骗了啊！那可是朕的贤弟呀、啊！程处莫听令，册封你为扫黄大将军，以市价收购长安城所有的鸡鸭鹅，统领他们前往关中灭蝗。我堂堂皇家亲兵，竟然成了禽兽将军！如果让我知道是谁给陛下出的这个主意，我一定要将他碎尸万段。陛下，我们还是做好第二准备吧。是啊，还请陛下做好赈灾准备。朕不是已经派程处莫前去消灭蝗虫了吗？然古今未闻鸡鸭鹅能治蝗，这生物防治恐怕行。八百里将军，八百里将军，启禀陛下，关中地区大部分蝗虫已被家畜吃光，蝗灾抑制住了。好好好，偏佑大唐啊！<笑>困扰大唐的难题就这么解决了，看来陛下有高人指点了。
这叶城真乃我大唐奇才呀！没想到他说的这个生物防治如此奏效，真后悔跟他结拜了呀！陛下，蝗虫虽灭，但关中连年大旱，百姓无粮以食，杀蝗而不治旱，终究治标不治本呢。李真闻言，刚刚还有些兴奋的心，瞬间像是被泼了一盆冰水。钦天监，今日天上有没有降雨的迹象？回陛下，臣昨夜观天，最近一个月都不会下雨，眼下只能筹粮赈济灾民了。陛下，长安城的各大粮商好像商量好了似的，粮价已经翻了五倍了。什么？这些门阀世家垄断了天下良田，竟然还控制粮价，发国难财，甚至连大唐的笔墨纸砚都掌握在他们的手中。可以说，天下的读书人都是他们学生。要是动了他们，无疑会动摇大唐国本。难道朕要当着冤大头买这天价粮食吗？叶城既然有办法解决蝗灾，那就一定有办法解决这粮食问题。经过灭蝗之事，李珍对叶城有了莫名的信任。换好便装，二人再次前往叶城的酒馆。而此时，叶城坐在酒馆门口，手中端着长安县志。毕竟这是在唐朝，历史知道的越多越好。原来长安已经半年没有下雨了，难怪天气这么干燥。嗯，五月十八，长安大雨，黄河两岸滴酒不休，水淹数城。咦，五月十八，那岂不是说三天后就会下雨？贤弟，咦，这不是李哥和老房吗？贤弟，这次我来是向你道谢的。你说的那个生物防治真有效，我家地里的蝗虫真的都被吃光了。那就好，那就好。废话，这可是华夏祖先总结出来的经验，肯定有效啊。贤弟，哥哥最近又遇上麻烦了，特意前来请教。李哥，您说说看，现在连年干旱导致粮食短缺，我想买点粮食救济一下灾民，谁知那粮价竟被那些世家抬高了五倍。这么换算下来，十斤米大约是三百元，简直是天价呀！李哥，虽说你是个粮商，但你还挺仁义的嘛。李哥，你还需要多少粮食？大概还差个万担。万担换算成现在，相当于五百吨。要是能从现在的粮食过来，这些粮食算个屁！可惜我的系统空间还太小了。宿主，每十万元可以自动扩建一平方米的系统空间。是啊，这比京城的房价都低。李哥，我倒是能给你凑点粮食，可是我没钱啊。贤弟，只要有平价粮食，有多少要多少。明天我就派人把钱给你送来。这铜板我就不要了。李哥，你家有没有啥瓷器、花瓶啥的？嗯，瓷器这玩意儿能换成粮食？哎呀，这你就别管了。好，贤弟，明天我就将瓷器给你送来。闻言，叶城一脸兴奋，这完整的唐朝瓷器比那些铜钱值钱多了。<笑>好的，李哥，给我几天时间，我帮你搞粮食。哦，本想着只是让叶城帮忙出出主意，没想到他一个酒馆老板，竟能直接帮忙搞到粮食。此时李真的愁容一扫而空，又成了大殿里那个霸气自信的李世民。按理说他帮朕解决了蝗灾，现在又帮我弄粮食，应该加官进爵。可若是让人知道朕与一个平民结为兄弟，让别人怎么看朕呢？贤弟呀，你就继续做你的酒馆老板好了。嗨，要不是这旱灾，我大唐的粮价如何会涨到这种地步？是啊。钦天监说最近一个月都没雨，也不知道这雨何时才能下。嗯，叶城一听，想到自己刚看过的那本《长安县志》，随即摆出一副高深莫测的模样。嗯，李哥别担心，三日后就会下雨的。什么？你如何知道三天后会下雨？老房，你闻到了吗？这味道简直如同鲜味啊！是啊，不会是小郎君算到我们要来了，提前给我们备好的吧？走，过去看看。老房。你可识得此物？没见过，和大唐的所有碗都不一样。哇、啊，真香！李二抵挡不住碗内散发的香气，直接端起方便面汤大口喝下。喵、嗯！此汤鲜香，朕这辈子也没喝过此等美味。嗯、听到这里，满嘴唾液的房玄龄坐不住。来，让我看看。拿来吧你，老房，此汤甚是油腻，你年龄大了，喝多了不好。哦、我累死累活的陪你犯点瞎转，现在有口吃的也不知道分享在家。老李，老房，你们来了。贤弟，李哥稍坐，我去给你们做饭。不用麻烦了，我们已经喝了你为我们准备的汤了。贤弟好厨艺，汤中就放了点蔬菜和肉粒，竟如此好喝。嗯、啊，啥？你把我吃剩的方便面汤给喝了？什么？你吃剩的面汤？是的。这辈子连别人剩下的东西都没有过，更别说吃别人的剩饭。<笑>让你抢食吃，懵逼了吧？贤弟，这汤都如此的鲜香，
，上面的面味道更好吧？不知道还有没有？有，李哥，老房，面泡好了。啥？这么快？这不用烧火，直接放点水就能吃吗？是的。啊、此等神物，岂不是可以作为刑具娘？小郎君，不知道这是何物啊？啊，这叫方便面。哦，方便面，方便的面。是的，赶紧吃吧。等会我还有个惊喜送给李哥。对对对，差点把正事给忘了。范宝三人来到酒馆后院，贤弟，这米怎么如此白，如此大，如此圆润？废话，这可是我们袁老研究出来的杂交水稻。李哥，不是我吹，就是当今皇上他也吃不上这么好的米。贤弟，这里一共有多少粮？足足两万担。啊！贤弟好手段，连世家都拿不出来这么多呀！我是服了你了，哈哈，这就服了。李哥。你再看看这是啥？这就是你朝思慕想亩产三十担的土豆，这次也给你带了不少呢。哦，这就是个鲜粮。李哥，还有这红薯，也就亩产四十担左右。哦，李二还没从亩产三十担的震惊中走出，这又来了一个亩产四十担的。这叫玉米，产量不高，不过它能长期存放不发霉。这个神器可以作为储备粮。<笑>老李，你先别高兴了，快点把这些粮食都运走，把我的院子全都给占了。好的，贤弟，这么珍贵的鲜粮。我也怕放在这里发生意外。哼，有了这些粮食，这次我看你们世家的粮食卖给谁。此时，垄断天下粮食的世家凑在一起，准备给李二致命一击，大捞一笔。我看这李家二郎用不了多久就会跟我们低头。这次旱灾足足有十万灾民，他李二就是磕破脑袋也凑不齐赈灾粮。明天我们再把赈灾粮的价格往上升一升，看他李二买不买。陛下。灾民的粮食已经不足一日的了，可现在整个长安城的粮价已经涨到快二十倍了。陛下，你给老臣三百兵士，臣三日之内踏平那些世家。哈哈，吴国公何须如此啊？这粮食朕已经有了，世家的粮就让他们放到海枯石烂吧。这粮怎么如此雪白？难道这是玉粮？你们弄不到粮食，朕弄到了。这里有十万担粮食。群臣虽然高兴，但心中对李二更加恐惧。刚刚怒斥上天求来了雨，现在居然不声不响搞到这么多粮，他们居然一点口风都不知道。大卫，粮食我给你了，要是再饿死人，我可要找你这个户部尚书了。臣领命。第二天，所有的赈灾粮都发放给了百姓。看来我们是让李二给摆了一道啊！不知道他李二从哪弄来这么多的粮食，而且还是咱们都没吃过的精粮。是啊，百姓手中有粮食了，咱的粮食可就要大跳水了。这次我们损失惨重啊！一定要让他李二从别的地方把咱们的损失补回来。明日我两家就将盐价涨上去，什么时候补回粮食的损失，什么时候降盐价，否则皇帝也得给我吃粗盐。如今除了粮食，整个大唐的精盐也被这些世家垄断着。就算李二吃的盐都是他们产的，不可能，绝对不可能。李哥，三天后不光有雨，还是大雨。可是钦天监夜观天象，预测一个月内都不会下雨，你怎么就确定三天后有雨？钦天监算个屁！又不是气象局，三日后有雨，这可是你们大唐长安县之中明确记载的。李哥，你信我就行了，到时黄河沿岸也会遭殃。如果你在黄河边上有地，就提前做好准备吧。李哥是个粮商，肯定有地，还是给他提个醒为好。李真看着叶城一脸诚恳的样子，竟然相信了他。好，贤弟，我一定做好准备。小郎君，你怎么知道三日后会下雨？叶城故作神秘，示意两人附耳过来。我是白玉京仙人的后裔，这哪天下雨，我当然知道。啥？神仙的后裔？姐，爱信不信，我总不能告诉你我是从何而来的吧？那啥，李哥，时间不早了，我得休息了。对了，李哥，别忘了给我送瓷器过来，我拿他们去给你换粮食。一会儿我就派人把瓷器给你送来。哦此时，长安城郊东十里一坐到观内，清风，朝廷还没发这个月的俸禄吗？师傅，还没有。户部那帮人真不干人事，本道长为了大唐，已经付出了三百年的阳寿，居然敢拖我的俸禄，本道长马上就要喝西北风了。师傅，上次你不是说五百年阳寿吗？啊，对，是五百年，五百年。皇上驾到，陛下。你可算来了，臣已恭候多时。袁氏知道朕要来，昨晚臣为自己算了一卦，卦象上说今天我的岛观里有紫气缭绕。不愧是袁氏，正巧有人告诉我三天后有雨，你再替朕算一卦，具体什么时辰会下雨？什么？三日后有雨？小臣夜观天象。
怕是十日之内都不会犹豫。陛下，你可不要被妖人蒙蔽了双眼，千万别被人骗啊！他袁天罡可以说是天象大师，他都没看出来有雨，谁敢说有雨？他不是骗子。听到有人说叶城是骗子，李真作为义兄当然要反驳。好家伙，这个同行忽悠能力不赖啊！之前陛下可是从来没有反驳过我的，难不成他要抢牢子的饭碗？陛下，如果三日后下雨。我就拜您说的这个人为师。元师所说和钦天剑一样，难道叶城真的是在骗我吗？不过陛下不要担心，贫道每日都会以一年寿命向上天祈雨。我相信，总有一天贫道会为咱们大唐求来雨的。元师不可过度劳累。李二说完这话，也无心再待在这里，直接起驾回宫。此时的叶城带着李珍给他的各种瓷器，穿越回现代换粮食。第二日。义正殿，陛下，灾民粮食已经不足七日了，还望陛下早做打算。嗯，朕知道了，粮食的事情很快就有眉目了。李真此话一出，大臣们都觉得李真要向那些垄断粮食的世家低头了，要去买他们的天价粮食。陛下，你给俺老城五百精兵，俺老城踏平那些闷阀世家，抢来他们的粮食献给陛下。哎，要是能灭，我早就灭了，何必要等到今天？这些世家轻易发而动全身。只能暗暗打压呀！卢国公稍安勿躁，粮食朕自有办法解决。李真相信叶城能搞来粮食，眼下关中大旱，无数百姓受灾，让李真心里不是滋味。他决定赌一把。朕决定了，两天后为百姓付金青雨。不好呀，陛下，这雨请来还好，请不来恐怕有损天子威严呢、啊。难道各位爱卿还有更好的办法不成？朕心意已决，无需再劝。陛下还是选择了相信叶城。陛下，你糊涂啊！常出没，臣在。黄河两岸年久失修，大禹来袭，怕是经受不住。朕任命你为黄河监工，督察黄河维修事宜。臣领命。陛下，您就这么有把握求来雨吗？现在黄河已经灌流，你告诉我需要修黄河，还怕把附近淹了？如果求不来雨，这不得被人笑死？清河，崔氏宅院内，这李世民当真昏庸。崔河，你连夜前往长安。给我散布求不来雨，就是当今陛下失德的消息。我倒要看看他李世民是怎么自取其辱的。是老爷，你李世民是弑兄篡位，根本不是天命之人。我要让所有人都知道，是你被上天抛弃才导致的连年大旱。陛下，外面的风言风语可都传到我这里来了。你真的有把握两天后求来雨吗？朕也是在赌啊。朕这辈子什么阵势没见过，哪怕不下雨又能如何？这雨我是求定了。那孙悟空偷吃了蟠桃，有没有被天庭抓住？是啊，成叔，你倒是快点说呀！周宝，今天先讲到这里，你快去帮你爹卖包子吧。哼！贤弟，你快说说后来孙悟空怎么样了？李哥，等我构思好再讲给你听。嗯。李哥，您身旁这位是？哦，这是你嫂子。李哥好福气啊！贤弟，上次你帮我弄了那么多粮食，这是我和你嫂子的一点心意。说着，李二弟给叶城一副卷轴。李哥上次给的瓷器，让我含泪赚了一个亿。这唐朝字画存世非常的稀缺，难道这次又发财了？谢谢李哥。既然这样，这次我请你和嫂子吃点特别的。叶城从系统空间拿出了热乎的汉堡和冰凉的可乐。他这个系统空间内的时间是静止不动的。贤弟，这一次又是什么？肯德基，我们那儿有名的辣鸡食品。哦，肯德基虽然没见到鸡，不过这味道似乎要胜过那土豆啊！莫非又是鲜粮？出来酒馆的长孙皇后步步的好奇，不一会两个汉堡下肚。吃了叔叔的饭，我才发现自己以前吃的都是些什么狗屁东西，怪不得陛下隔三差五就来叔叔的酒馆呢。哼，叔叔，不得不说，你做的饭简直是神仙味道啊！嫂子，你再配上这可乐试试。长孙皇后也毫不客套，拿起可乐咕咚咕咚灌了下去。爽啊，这感觉就像是夏天洗了一个凉水澡啊！那可不，在我家乡汉堡和可乐可是绝配，这就叫冰火两重天。成叔，快点去买盐吧，现在盐价都涨了十几倍了，再不买，这个价格也买不到了。什么？盐价翻了几十倍？不光精盐，就连粗盐也在涨价。肯定又是这帮该死的世家搞的鬼！刚解决了粮食的难题，现在又来捣乱。什么世家？这严家官世家什么事？五姓七旺的卢家和王家盐井里盛产上等精盐，整个大唐甚至王公贵族都吃他们的盐，他们可是趴在百姓身上的吸血虫啊！这不是垄断吗？李哥，咱们发财了！<笑>
，发财，发什么财？老李，现在大唐的盐矿石应该是烂大街的玩意吧？如果我告诉你，我能让盐矿石变成金盐，你信不信？啥？盐矿变金盐？瞧你一惊一乍的，再大学化学课题，这都是小儿科。老李，你信我的，到时候我出技术，你出钱，咱们合伙开一个盐庄。他王家和卢家的成本价是多少？我们的零售价就比他便宜一文。哦，长安城外的盐矿虽然很多，但是有毒，会吃死人的呀。来，李哥，我告诉你。哦，军线，你去给朕准备一百斤盐矿，另外准备一口大磨盘，一口大铁锅。臣领命。陛下，这盐可是和粮食一样的江山社稷之本呢、啊。现在盐价这么高，肯定会引起民怨的。是啊，陛下，这盐价可不能再涨了呀！这盐价不会涨了，以后再也不会涨了。难道陛下和世家达成了什么协定？他们也配合朕达成什么协议？朕只不过已经找到了制盐之法，以后大唐不会再缺盐了。什么？这制盐之法，那可是在世家的控制之中。等军线回来，你们就知道了。一个时辰后，所有的东西都摆放在太极殿门口。两位爱卿，今天我就用这一文不值的盐矿提炼出金盐。李二按照叶城从现代带来的制盐方法，开始一步步制盐，磨盘碾碎盐矿，加水经过高温加热蒸发，最后铁锅上面留下一层雪白的东西。陛下，真是精盐，入口极致的咸。这品质比世家的盐不知要高出多少个档次。什么？长安城又出来一个盐商？是啊，他们的价格比我们的成本价还要低。王兄，这是要置我们于死地啊！贤弟，贤弟，大喜事！看把你乐的，啥喜事啊？贤弟，精盐大卖，以后每个大唐的百姓都能吃上优质的精盐了。真看不出来，你和那些黑心商人不一样。还懂得为百姓着想，这可多亏了贤弟。我这个做哥哥的不知道怎么才能替百姓报答你啊！报答啥呀，李哥？你给我的蓝瓶积蓄都这么贵重啊，我咋还好意思要别的？贤弟，就凭你教我的技术，远超这幅画的价值啊！要是能暴露自己的身份，真想给贤弟封侯啊！啥？这幅画我求了陛下这么多年都不舍得给我，现在居然背着我送给一个刚认识的人，陛下真偏心。嗯，贤弟。你说有了这盐，大唐是不是就是这世界上最强盛的国家了？基本算是吧。现在也就罗马帝国能和大唐掰掰手腕了。罗马帝国，这大唐作为世界中心，我怎么没听说这个罗马帝国呢？老李啊，老李，你作为一个商人，居然这点地理常识都没有。等着，我去拿个东西，你一看便知。什么？这罗马帝国敢跟我们大唐掰手腕？大唐作为世界中心，我怎么不知道有这么个地方？我去给你拿个东西，你一看便知。李哥，你先抽根华子吻一手。真不知道这华子是什么做的，感觉既能提神醒脑，又能消除疲劳啊！如果上朝的时候，每个大臣手中都夹着一根华子，工作效率该有多高啊！正想着，就看到叶城拿来了一个大圆球。这是个啥？这叫地球仪。嗯，这圆圆滚滚的东西是干啥用的？来，我给你普及普及地理常识。咱们所在的星球叫地球。是个圆的，来看这里，这是大唐所在的位置。啥圆的？自古以来不是天圆地方的吗？李哥，你想啊，河面上的船，你是先看到船帆还是船头呢？哦，当然是先看到船帆了。所以，如果地球是平的，应该一起看到才是，怎么可能只看得到船帆呢？真是没想到，这个世界竟是圆的呀！而且，大唐非但不是世界中心，甚至连世界的十分之一都没有。看，这里是北美洲。是土豆的原产地，一块肥沃的无主宝地。老李，你要是去了，直接跑马圈地都没人管你。原来折叠的世界这么大，还没有敌人。要是能把这个地方纳入大唐的版图，这是多么大的功绩！这里是欧洲，罗马帝国就在这里。这个地方叫倭国，与咱们隔海相望。那里的人跟狗一样，如果他们那的人来大唐，你可千万别跟他们做生意。那这蓝色的是不是大海？是的，这大海竟然比陆地还要大。贤弟，那我们根本去不了你刚才说的宝地啊！老李，你看，这是一条近路，在辽东过去，然后直接北上，就能到美洲大陆了。这辽东可是苦寒之地，中原地区根本没人去。你懂个鸡毛啊！嗯，这地方号称北大仓，居然被你们当成苦寒之地。那里土地肥沃，庄稼生长出来比中原产量要高出数倍。嗯，什么肥沃？这辽东那么寒冷，怎么可能长粮食呢？冬天很冷。但是春夏的时候可是粮食生长的好时候哦。看来要派人去辽东是这重点田，试一试这辽东的土地，难道真有叶城说的这么好？老李，再送你一份世界地图，希望你的生意能做大做强。
。叶晨给的东西一定是好东西。基于这个经验，李二和房玄龄直接趴在桌子上研究了起来。这地图上面的河流、山川标记的这么精细，这简直就是一件能敌百万雄师的军事之宝啊！罗马帝国、美洲大陆，以后统统都是朕的国土。贤弟，你年纪轻轻，如何能去过这么多地方？这幅地图你是如何绘制出来的？我可没去过，祖传的。祖上何许人也？姓陶名宝。陶宝，好名字啊！怪不得收集了这么多好东西。贤弟，这个地图真的送给我了？都给你了，地球仪也给你了。贤弟呀、啊，等我靠这幅地图赚了钱，肯定会好好报答你的。真是血赚啊！一副蓝天积蓄，就换了贤弟两样宝贝。程怀玉，朕想要派你去辽东种田。哦，派我去种田，还是辽东那个鬼地方？我这程家也没得罪陛下吧？明日就出发，到时候朕会给你派一千精兵。是，陛下，明日我就出发，就算冻死也保证完成任务。别了，平康坊的姑娘们，别了，这纸醉金迷的大塔。魏国公，这里有件神器，朕想与你一起鉴赏。不可能。绝对不可能，陛下，您是如何做到将大唐甚至附近的国家地形都勘测出来的？臣还从来没有见过这么精细的地图。对于大唐军神李靖来说，有了这幅地形图，简直是如虎添翼。以后打仗的时候，可以利用地形打一个信息差。爱卿，有了此等神器，以后陪朕征服列国，陪朕站在世界的权力之巅，如何？臣李靖愿当陛下过何足？好，好，爱卿，只有你配得上他。这份地图朕就送给你了。李靖一听，心中一暖。毕竟玄武门事变时，李二曾让李靖助他一臂之力，李靖却选择了卸甲归田，两不相帮。现在这么珍贵的地图，李二却送给了他，这是多么大的幸运！我要让这个世界都插上我大唐的龙旗，以后凡日月所照，江河所至，都是我大唐的疆域。陛下真乃神人也，不知从哪弄的这宝物啊！明天中午你随我出去一趟，就知道了。老李，这位仁兄处在那里那么严肃？请问如何称呼？啥玩意？叫陛下老李。陛下还对这个年轻人这么客气？这是我的祖邸，李靖。贤弟，真不好意思啊，每次赶在饭点来。李哥不必客套，咱哥俩谁跟谁？你们稍坐，正好我又准备了点东西给你。不可能，绝对不可能！你这菜刀能劈开这骨头？你懂个鸡毛呀！别看这菜刀短小，但是很顶啊！老李，你看好了。跟着一声脆响，猪棒骨劈成了两半。老李，今天你有口福了，等着我。我今天来贤弟这里蹭饭，没想到又见到了一件宝物。是啊，陛下，就算是我的宝剑，也不敢砍如此坚硬之物啊。大唐的刀一般是百炼钢，说白了就是杂质少一点的铁。要是拿大唐的刀劈这块骨头，可能都直接卷刃了。爱卿，你就用陪你征战无数的随身宝剑，跟那把菜刀碰一下。哦、按照李二所说，李靖轻轻对碰了一下。只见宝剑上出现了一个豁口，菜刀居然一点事都没有。要是全力劈砍，自己的剑说不定会直接断成两段了。此等神器居然用来切菜，真是暴殄天,天物啊！要是大唐的军师都装备上这等宝刀，那我大唐的军队岂不是所向披靡？老李，快快快，来干饭！小郎君，你这是什么肉啊？这也太香了！这是刚才的猪棒骨。什么猪肉？现在大唐猪带着一股腥骚味，根本没人吃。你这肉怎么如此美味？他这辈子虽然没有吃过猪肉，但是还是听说过猪肉十分难吃。老李，是你们的养猪方法不对。按照我家乡的办法养猪，也可以做出这个味道。常吃的话，还能强身健体。要是让朕的子民都能吃得上猪肉，变得强壮起来，就不再怕突厥人了。可是多大的功绩呀、啊！大唐百姓现在吃饱都是难题，更别提能吃上肉了。老李，你想不想养猪发财？兴许还能名留青史，弄个猪圣当一当呢。什么养猪能名留青史？贤弟，快把这养猪方法告诉我。李哥得学会科学养猪，首先把小猪的尾巴割掉，要不然它们互相咬尾巴，用不了多久就会死掉。贤弟果真是仙人啊！原来幼崽存活率低是这个原因啊。小郎君，可猪的生长周期太长了，这得耗费多少时间才能赚到钱啊？这猪长得慢，是因为它整天胡思乱想。<笑>贤弟，你又不是猪，怎么知道猪在胡思乱想呢？<笑>老李，我说的是，公主每天想那门子事，才导致长得慢。只要把公主阉割了，给她断了念想，让她每天除了吃就是睡，这样自然长得又肥又快了。贤弟，这养猪之法就这么简单？我啥时候骗过你了？为了让你当猪圣，大唐的猪要是会说话，都能骂死我了。看来这养猪的事宜要尽快提上日程了，继续交由常驻默许办吧。
。对了，贤弟，你刚才那刀真锋利，不知是何材质啊？刚的呀。什么？你这刚为何比我们大唐的百炼钢还要坚硬？百炼钢算个屁！李哥，我送佛送到西，我再传授你这炼钢之法。贤弟，你还懂这炼钢之法？李二还没从朱圣缓过神来。这边又来了个钢圣，这有啥难的？毕竟我已是本科毕业，拿去吧。这是一张炼钢土高炉原理图。贤弟，这东西也太珍贵了，真不知道如何报答你啊！毕竟不论在哪个时代，武器质量是可以左右一场战争的。李哥不必客气，你就给点你家常用的瓷器，就算答谢我了。小郎君，你知道吗？这种材料要是做成铠甲，那大唐的军队就成了不死钢军啊！没想到有生之年还有征服世界的机会啊！这位老哥这么在意武器装备。不会是个军人吧？我这个族弟在军中担任一个百夫长，不值一提，不值一提呀、啊！李二赶紧给李靖打圆场。叶城这辈子最敬佩军人，对李靖有了莫名的好感。屈才啊，你处在那里，给我的感觉就是一个帅才、嗯，将来肯定能当个大将军。老哥，我也送你一样东西，说不定能帮你一把。战争论，哈哈哈哈！贤弟呀、啊，你虽然有才华，但是你年纪轻轻，在打仗方面你是不行的。打仗讲究实战啊，在李二看来。李靖是大唐军神，还没有谁有资格教他打仗。而李靖此时如同入了魔一般，认真看了起来。不可能，绝对不可能！我这辈子在军事上还没有佩服过任何一个人。如何呀？此书堪比《孙子兵法》。李二这下真麻了，能让大唐军神肯定的书，必定是奇书。贤弟，你哪弄的这本奇书？随随便便写的，我总不能说这是我八十块钱买的吧？傻，你没打过仗，怎么写得出这等奇书？老天不公啊！这位爷都没经过战争的洗礼，竟有此等天赋。小郎君，你要是能上战场历练一下，说不定就是大唐的战神。我操，想屁吃呢！老子就是个书籍搬运工，你竟然让我去送死！爱卿，此次秘密任务非同寻常，直接关乎大唐能否延续千秋万世啊！哦，陛下这么说，肯定是天大的任务。我建功立业的时候到了。臣愿为陛下赴汤蹈火。好，爱卿，朕这次命你去养猪。毕竟人尽皆知，现在大唐的猪有一股腥骚味，就算啃树皮也比吃猪肉强。爱卿不说话，在想什么呢？陛下，臣在想，我去养猪了，这地谁去种啊？前面让我去种地，现在又让我去养猪，陛下真荒唐啊！看到程处莫一脸不情愿，李二把叶城从现代带来的养猪技术再次说给他听。哦，明天我安排养猪农户去西郊帮你。到时候你一边养猪一边种地，希望你能替朕分忧啊！圣陛下，李二想到百姓人人能吃得上猪肉，<笑>嘴都笑歪了。可当皇帝并非都事事顺心的。陛下，刚刚得到消息，一国公就急复发，人已经快要不行了。什么？秦琼、秦叔宝一辈子为了李二南征北战，战功卓著，但身上也留下了无数伤口。快传孙思邈老先生为一国公诊断，给朕治。不管怎么样。一定给朕把一国公治好，陛下，我有罪，多亏已经进入秦将军五脏六腑，孙贤难救了。李二两眼通红，如果秦琼不是当初替自己挡箭，何至于此啊？叔宝，是朕害了你呀、啊！<笑>陛下，何不请小郎君看看？对呀，贤弟可是仙人，他一定有办法的。叔宝坚持住，马上就到了，朕一定会救活你的。我去。怎么烧成这样？就算在现代，如果不及时治疗，也会烧成傻子啊！这小伙子能治病，我可是四十岁才出出。陛下，这是病急乱投医啊！贤弟，务必救活我的兄弟，他是为了我才成这样的。李哥，你的兄弟就是我的兄弟，等我一下。在古代，救命的东西叶城还是早有准备的。不一会，叶城就拎出了医疗箱，从里面拿出了额温枪，对着秦叔宝的额头照了照。贤弟，此为何物？这能救人？你懂个鸡毛呀！这叫科技与狠活。哦，我去，差点爆表啊！放心吧，李哥，科技上说，没到一百度就歇不了菜。贤弟，我想这致命伤应该在胸膛右侧，你快看看。这伤势比刘华门还惨啊！老李，他是干啥的啊？这是走南闯北替我送货的弟兄，没有他就没有我的今天。哦，李哥，伤口附近的组织全部坏死了，看来必须要做清创了。清创是什么？割掉坏死的肉，再缝起来。李哥，你要是信我，我就动手了。虽然叶城不是专业的，但也得试试，否则是死定了。不知所而，你这是把陛下的兄弟当衣服拿来缝缝补补。李哥，赶紧做决定吧。到了一百度，大罗神仙都没办法了。就按你说的办吧。哎，每次叶城都能给我带来惊喜，希望这次上天保佑。
好在秦琼烧的不省人事，否则没有麻药的手术，这谁能抵得住？几个时辰后，苏晨满头大汗，贤弟怎么样？老李，你这个兄弟简直太幸运了，身上这么多伤口，居然没有的破伤风。嗯，什么风？人被铁器刺伤，百分之七十概率会得破伤风，死亡率非常高。这就是士兵为什么在兵器上涂抹马粪的原因。哦。不可思议啊！一句话解决了我多年的困惑。老医生在军中见过这种病，起初没什么症状，可是过不了多久，人就会肌肉剧烈疼痛而死。李哥，把这药片给他吃下，他很快就能支棱起来了。什么药有如此疗效？我一生治不好的病，这小小的药片管用？你就别装逼了！我刚才做手术费了极大心神，没时间回答这么多问题，少说多学。<笑>这青霉素可是特效消炎药。在你们这个时代，治疗伤口感染还不是手到擒来？我我这是在哪里？是谁？是谁？给我水！舒宝刚睁开眼，就看到李二和房玄龄的脸盖了上来。闭闭！你给我闭了啊！好在房玄龄及时捂住舒宝那并不利索的嘴，李二身份才没暴露。老秦，你醒了，要少说话，多休息啊！从脉搏来看，秦将军一无大碍，小郎君你这情床简直是仙术。小小的药片堪称仙药啊！对于叶城总是给李二和房玄龄带来惊喜，二人早就习惯了，可老神医就不一样了。小郎君，这等神药不知道是如何得来的，我总不能说是药店买的吧？嗯，我自己炼制的。哦，什么？你还会炼药？那可不，我这还有好多。这叫阿莫西林，是治疗肺炎的；这叫布洛芬，止痛药。这是为……嗯，药店老板给我放错了吧？这是天花疫苗。打了这个疫苗，就算接触了天花病人，也不会被传染。听到这里，孙思邈为之一颤。他的毕生梦想就是消除天花。在古代，只要天花爆发，那可是几万户家庭的悲剧。我一生都解决不了的难题，居然被一个年轻人给解决了。我不配活着了。小郎君，某月拜你为师。师傅，你一定传授我治疗天花的方法，这样我大唐的百姓才能免遭天花的折磨啊！哎呀！老先生，你先起来。只要您答应，我愿意为您养老送终。不可能，绝对不可能！陛下，世上还有此等神药？是啊，这是贤弟专门给我炼制的，说这玩意能重振男人雄风。讨厌，讨厌死了！<笑>陛下，既然如此，臣妾去准备一下。贤弟说此药极其凶猛。你与朕是患难与共的结发夫妻，朕不能对不起你。等到天色一黑，我还是去后宫随便找个妃子试试效果吧。陛下，臣妾心里苦啊。<笑>有了神药的加持，李二仿佛回到了自己十七八岁的时候。战斗中打得敌人丢盔卸甲，整个宫殿都响起敌人的惨叫声。等李二完事，脸上带着骄傲和自豪。这简直就是给我量身定制的神药啊，贤弟呀，还是你懂我呀！看来还要多给贤弟药些，绝对不能让这等神物断了货。贤弟，那个东西还有没有？这才几天啊，你用的这么快，就算你承受得住，嫂子也承受不住啊！哦、真想跟贤弟说，你其实有三千多个嫂子啊！这玩意儿吃多了有伤身体，中国人不坑中国人。李哥，此药炼制周期很长，过两天再给你。呃，为了缓解尴尬，李二主动转移了话题，打算给叶城一个惊喜。贤弟，你可知明天长安城会有什么大事？嗯，贤弟，明日长安城举办水陆法会，整个大唐的道士、和尚齐聚长安，祈祷国运昌盛、风调雨顺。我想邀请你去参加这场盛会。这不就是一群骗子开会吗？不去，李二对和尚和道士那是深信不疑的，此时心中却升起不祥的预感。只要是他这个贤弟觉得不行的东西，肯定不咋地。真不知道皇帝抽什么风，禁锢这些骗子。有这钱，还不如多给老百姓弄点实惠。哦，贤弟，听你的意思，好像陛下做的不对。一群骗子而已，老李，你可别听那帮人的瞎忽悠。骗子，那李淳风、袁天罡可都是大仙级的人物。既然这样，到时候我也去参加，将这些大仙打回原形。贤弟，莫非你也会法术不成？老李，你等着。哦，没等李二反应过来，此时的叶城已经换了一身衣服。哦，老李啊，其实我叶城这个名字是假的。什么？假的？在下茅山祭屠林正英，你可以叫我九叔。茅山？我怎么没听说过茅山这个门派？老李，我这茅山一派从这个水陆法会开始，将会闻名于整个大唐。难道说贤弟真是个道士？赏赐的大禹真是他动了手脚。
。天罡啊，这次水陆法会可是你我兄弟二人大出风头之时啊！传风兄说的没错，整个大唐的道士、和尚，谁又能比得上你我二人呢？<笑>不知道是谁上次瞎闹碰到死耗子，凑巧给陛下说那天下雨，小到我一时眼拙，这风头都被他抢了去。这次我一定要在水陆法会上把这次面子拿回来。这次那小子要是不出现还好，出现我非要给你报仇不可。第二日长安城的夜晚，水陆法会上张灯结彩，平时空无一人的街道上挤满了人。李二和叶城也早早来到了这里。不远处的楼宇上，藏匿着两双眼睛，正是那袁天罡和李淳风。那个年轻人是谁呀、啊？居然有资格跟陛下同游？难道这个就是上次给陛下求雨的那个人？小狐狸精，这次老道定让你吃瘪！先生，在这里居然见到了你。嗯，原师来了。两个人都是成了精的老狐狸，自然知道陛下穿成这样是不想暴露自己的身份。不知道兄台是哪家？茅山后裔，咋了？茅山，没听说过，看来是小门小派。我们只听说过茅厕。哟呵，我看你浑身上下就嘴硬，上来侮辱我九叔，看我怎么拿捏你！你们两个又是何门何派？现在修炼到了什么境界？练功使用的是什么仙宝呢？老子忽悠不死你！毕竟我可是看过这么多玄幻小说的人。二人瞬间被问懵了，在陛下面前被一问三不知，这也太丢人了。我这骗吃骗喝的饭碗，难道要砸在这小子手里？小郎君，你可敢与我二人斗法？你尽管放马过来，正好让你看看我的仙宝是如何压制你的。无知小儿甚是狂妄。说着，两个江湖骗子念起咒语。坏了，贤弟这次可能要吃大亏了。真要不要表明身份救贤弟？你丫的！你不要过来呀！伴随着二人一声惨叫，叶城这才收回了仙宝。我这仙宝如何？他来让光芒，我可能，绝对不可能。现在可是晚上了，这玩意就是买来夜间上厕所的。没想到关键时刻还能装杯。请先生教我仙术，请先生教我仙术。好贤弟果真深藏不露，不知道这法术我能不能学会啊？送你们一人一套秘籍，练好了再来找我。我大唐谋士如云，将星如雨，我大唐怎么会亡？如何会亡？是谁？是谁能覆灭我大唐？师傅，这第八套广播体操真有这么神奇吗？你懂个鸡毛呀！尽管拿去练，包你得道升仙。自从上次水陆法会，袁天罡天天来叶城这里求学问道。比起叶城悠哉的小生活，军神李靖这边却愁容满面。不行，损失还是太大了。他每日研究叶城从现在带来的世界地图，盘算着拿下突厥一雪前耻。看来还要等突厥内部发生分裂，我大唐才能趁虚而入啊。魏国公，陛下有请。魏国公，你可曾知道这是什么道？陛下，难道这是用叶城的炼钢之法打造而成的？哈哈，没错，金无畏，陪魏国公试刀。是，陛下。陛下。这老爷我真。金无畏使用刀是大唐最好的刀，这都能一刀给劈的。陛下，这刀真是神了。要是我大唐的军事都配上此等宝刀，何愁突厥不灭？哎。难啊！整个公布日夜不休才打造出百人份的，什么产量这么低？不过啊，现在食盐水收颇丰，国库充盈，到时候多招纳一些能工巧匠。一个月后，我能为你装备一个千人的部队。叶城无形之间改变了大唐太多太多。<笑>此时，李二想到他的贤弟，嘴角就露出笑容。快到饭点了，魏国公，随朕去我那贤弟那里蹭饭。贤弟呀、啊，你教给我的炼钢之法，我已经上交陛下了。陛下十分满意打造出来的宝刀，还夸赞你们呢。他对我的夸奖，对我来说一文不值。我帮他锻造出那么好的兵器，他就没说把他的公主嫁给我十个八个的吗？十个八个的公主，朕把你当兄弟，你却把朕当岳父，把朕的公主。贤弟，陛下要对突厥用兵了，你对这是怎么看？不对啊，李二不是应该明年冬天才对突厥用兵吗？这个时间线不对啊！这件事我从来没有跟别人说过，我这贤弟是如何知道的？贤弟，你怎么知道陛下要对突厥用兵，而且知道的这么详细？按照史书上记载，明年冬天大唐十万精兵北上讨打突厥，大败而回。
，李哥突厥兵强马壮，大唐军事舟车劳顿，加上水土不服，肯定会吃亏。贤弟，不知道你可有办法灭了这突厥，报了陛下当年渭水之盟的耻辱？我有个鸡毛办法呀，不过我这里有两个好东西，说不定能帮助陛下一臂之力。老李，这个带着两个桶的是望远镜，叫做千里眼。哦，这也太清楚了。几里外皇宫上面的砖瓦竟出现在我面前。李哥，这个跟板砖一样的东西是对讲机，叫做顺风耳。老李，咱们两个离得远点，试一下对讲机的效果。说完，叶城一溜烟来到了几百米开外的高处。老李，你有多少个女儿啊？哦，我真能传来声音，还这么清楚，这玩意简直就是战场上的指挥神器呀、啊！老李怎么样？这两个东西牛怕，牛逼啊！太牛逼了！贤弟，不知道这对讲机能够在多远的距离生效啊？也就百里吧。啥？这么远？这算啥啊，李哥？以后我给你发射个卫星，让大唐人手一部手机，比这顺风耳更厉害。不过你得拿瓷器换。哈哈，好说好说，瓷器我家里很多，有了贤弟这些神器，看来以后这大唐绵延万年，指日可待呀、啊。嗯，万年怎么可能？大唐三代而亡。要是一个普通人说出这话，李二上去就给他一个大耳贴子。可说这话的是他好贤弟，是从没有失算过的。贤弟，我大唐谋士如云，将星如雨，我大唐怎么会亡？如何会亡？是谁？是谁能覆灭我大唐？红颜祸水啊！老李，要是你和陛下关系不错的话，提醒他一下，让他小心姓武的女人。哦。诸位，我陇西李家的家训上补充一条：子子孙孙世世代代不能与五姓女子结婚，如有不尊者，逐出族谱。李二的声音如同惊雷，响彻整个大殿，真让你们五家世世代代祸害不了我们李家。幸亏这次去贤弟那里，不然以后必定酿成大祸。陛下，西郊的金吾卫派人来了，说是祥瑞成熟了。好、哦，哈哈，一驾西郊去看祥瑞。陛下，这祥瑞可以挖了。嗯，甚好甚好啊！我呀，哪有什么祥瑞啊？不就是些破草吗？爹，这可不是草，是我种的祥瑞。众人满脸疑惑，到底是什么东西用得着金吾卫将军在这里干了俩月，晒得黢黑？触摸，赶紧挖。是，陛下，红薯三十七担，土豆有四十担，玉米有二十担。哈哈，我那邺城贤弟果然没有骗我呀！几亩地竟种了这么多。在当时，每亩地有个两担粮食算是高产量了。现在成数莫利用邺城从现代带来的技术，产量翻了不知道多少倍。陛下，这些东西作何用途？有了此等祥瑞，我大唐不会再饿死人了。啥？这些东西竟然可以吃？从食盐的大麦到如今的祥瑞，长孙无忌已经觉得越来越看不懂陛下了。陛下不知道祥瑞的味道如何？爱卿，今天我们就是吃几个祥瑞，来个烤红薯。来，这次俺老成牺牲你一下，毕竟这是我那乖儿子种出来的。程咬金一脸兴奋，假如真如陛下所说，他儿子说不定会载入史册。怎么这么香甜软糯？是啊，真乃人间美味。这东西也太好吃了，而且产量这么高，以后大唐何愁不幸？陛下，这触摸的任务完成了吗？不知道他何时才能回家娶媳妇啊？爹，我不回去，我猪还没养大呢。什么？儿子，你闻不到臭味吗？爹，我已经习惯了，现在一天闻不到这个味，我是浑身难受。儿子，你堂堂金吾卫怎么能养猪呢？当时大唐的猪带有腥骚味，根本没法吃，更没人养。而且在皇家的西郊园林养这种下贱无比的家畜，传出去太不好听了。呵呵，这是真让他养的。什么？什么？长孙无忌和程咬金一脸惊讶，堂堂一国之君养猪，要是被有心人知道，说不定又是一个攻击李二的借口。诸位爱卿，你们好像很看不起养猪，我告诉你们，养猪能强国致富。陛下，这猪肉又腥又臭，而且产量非常可怜，怎么可能能强国？是呀、啊，陛下，就算打死俺老程，俺也不吃这猪肉。当年程咬金家一贫如洗，饿极了吃过一次猪肉，自此。他这辈子都不想吃第二次。朕今天就让诸位爱卿尝尝这美味。啊，真香！哎呀，陛下，这猪肉真香啊！还这么肥硕，得养了一年多吧？哈哈，这猪才长了五十多天。什么？五十多天？此等神猪要是进入平常百姓的饭桌上，身体素质将会提升好几个档次。陛下，不知道这等祥瑞来自何处啊？长孙无忌实在按耐不住心中的好奇了，非常想知道陛下的幕后高人。这个嘛，告诉你们也无妨，这些东西都是我那仙人贤弟给的。什么仙人？什么贤弟？走，朕带你们一起去见识见识我的贤弟。四人换好便装，来到邺城酒馆。酒馆内，两个小孩子拿着一张纸，一脸认真的样子。陛下，这是，这是我那贤弟随意教导的几个孩童。哦，那我可要好好见识见识。小朋友，来，让我看一下。好啊，大伯，这是一道算术题，看你能不能答出来。
，算术题正好。伯伯，我最精通的就是这算术题。大伯，听好了，一个池塘有一个进水管和一个排水管，只开进水管，两个小时可以把池塘放满；之后关闭进水管，只开排水管，需六个小时可以把池塘排空。问：从空池塘开始，同时打开进排水管，多长时间可以把水池放满？长孙无忌听的是满头大汗，竟然有他户部尚书不会的题。我不会。大伯，你居然连这种六岁孩童的题都不会？有能耐别整六岁的，你整个七岁的。接着俩孩子又说出从叶城那里学到的鸡兔同笼合成除法。神童啊，户部计算一个东西需要很多人同时拿着算盘计算，可是这个孩童按照叶城说的方法，好像很快就能计算出答案。难不成叶城真是仙人？小兄弟，你可不可以教我这乘除法？可以。好了好了，你学不会的，不知道我那贤弟现在在哪里？叶先生在后院睡觉呢。我这贤弟也是，大中午为啥老睡觉啊？陛下，这是什么鱼？怎么是金色的？在古代，象征权势的金色只有帝王之家可以使用。陛下，这好像是鲤鱼啊！什么金色的鲤鱼？这可是帝王之鱼啊！这贤弟也太马虎了，简直是暴殄天物啊！最起码得有十几个人伺候这等国宝吧？要是出了问题，可就麻烦了。这鱼一定要收布阵的手中。贤弟，贤弟，快快起来！老李，你大中午虾叫唤啥啊？长孙无忌和程咬金眉头一紧，他居然敢训斥陛下，而李二好像没有放在心上。好贤弟，你这鲤鱼是如何来的？为什么通体金黄，犹如金鳞？这是锦鲤啊，是求好运的吉祥物。李哥，你想要就抓走吧。哦，真给我了，我去，这也太幸福了。老程一会你去抓鱼，不过可不许伤了我的鱼。<笑>老李又带新同志来了。<笑>贤弟，这是我家的黑护院老程，这是我的狗头军师老孙。小郎君，你这么顶，不知道你师承何处啊？是呀，在长安城脚下居然有你这么一个奇人。我的老师有很多，物理、化学、生物，全这么多老师，你学得过来吗？古时候讲究一日为师，终身为父，学生要超越老师才能离开，否则老师也怕影响自己的声誉。难道小郎君把这些老师的本领全部学会了？学会个屁，早就全还给老师了。对了，还漏了一个地理老师，老李，我给你的地球仪上面的知识就是他教给我的。小郎君，你的地理老师是把这个世界都走遍了，才知道这么多的吧？真不简单啊！嗯，我地理老师估计连我们那个市都没出去过。小郎君，别的老师也普遍像地理老师这般恐怖吗？其他的还好，就英语老师如同敌人一般。叶城想到自己上学时被英语折磨，身体都有些发寒。敌人，小郎君，不知你对大唐的敌人有什么看法啊？长孙无忌刚刚已经被叶城折服，非常想知道叶城对于国家大事的理解。老李啊，你的朋友跟你一样，很喜欢讨论国家大事啊。大唐的主要敌人有两个，外部是突厥，他们可以说是悬在大唐头上的利剑。突厥，只要一有人提起来突厥，这李二就恨得牙痒痒。不过这突厥不足为虑，不出意外，今年这突厥差不多就要亡了。今年突厥就要灭了，突厥可有骑兵三十万啊！你先闭着嘴，等我说完，要有礼貌。第二个敌人他在哪？第二个就是这世家，也就是所谓的五姓七望。是啊，五姓七望长期掌控大唐基层，在他们的地盘，皇命还不如他们一句话好使。这世家如同蛀虫，霸占天下良田，压榨百姓，内忧才是阻碍大唐发展的最大障碍。而且你们想一想，他李二家一开始不也是一个世家吗？他能把老杨家的皇位给抢了，你说别的世家会不会有这个念头？听到这里，再想起五姓七望曾经对自己下的绊子，李二起了杀意。贤弟，有什么办法在不损害大唐的前提下消灭这世家？第一个办法就是舆论战。什么意思？就是把他的名声给搞臭，让大唐的百姓都不相信他们，这样他们就废了。搞臭，贤弟，这也太难了。你懂个鸡毛呀、嗯！老百姓别的不相信，不过这种名人的绯闻，他们最容易相信了。假如我给老百姓说理，二十个老色批，你说他们信不信啊？这个贤弟怎么知道我是？如果我是李二，我就天天弄世家的绯闻。今天王老爷子和隔壁村的寡妇好上了，明天卢家家主有龙阳之癖，天天传夜夜说，我看老百姓们信不信？哦，我这贤弟也太坏了。不过我喜欢，到时候再弄点报纸，专门报道五姓七望的花边绯闻，再整几个话剧，演一演改版的白毛女，我看他们臭不臭？什么报纸话剧？这话剧就是说出先生的加强版，李哥这是白毛女的剧本，你把里面的黄世仁想象成五姓七望。叶城把黄世仁为了强娶民女做的一系列坏事全部说给了李二听。大胆，这个黄世仁好大的狗胆！李哥要是把这个剧本用活人演出来，真正被压迫的老百姓会作何感想啊？贤弟，不知道你说的这个报纸又是什么，效果难道比话剧还要好不成？这报纸可就厉害了，不仅能让世家声名狼藉，还能让我大唐百姓四海归心。什么？让我大唐百姓四海归心？
。现在大唐的百姓对他李二还没有什么认同感，可是叶城说这报纸可以让他大唐百姓归心。这报纸是何物？报纸就是一张纸，不过呢，上面可以写满国家大事。叶城一点一点的把报纸的作用说了出来。贤弟，你的脑子到底是怎么长的？这玩意要是普及开来，作用太大了。不过就是大唐读书人太少，要是百姓拿去擦屁股了，咋办？你就不会找几个书生专门给百姓们念报纸了？哦，即便如此，长安城的纸可以说价比黄金，造纸技术也被世家控制着。有了报纸，我肯定会告诉你造纸术的嘛。对了，还有活字印刷术。贤弟，你真的会这造纸术？快说快说，不就是个造纸术吗？用得着这么激动吗？我的好贤弟，快快把那造纸术的方法传授给我，我要禀告陛下，为你请功。请功，老李啊，你告诉李二，别想拿什么破爵位糊弄我，还不如奖励给我一个公主呢。小郎君，你怎么能一直称呼陛下名称呢？咋的？他李老二还不能叫了？就算他站在我的面前，我也叫他李老二。我有系统，怕啥？弄不好我就直接回现代躲着。小郎君，还是尊重点好啊。好吧，好吧，那我以后就叫他唐太宗，叫陛下我叫不出口。嗯。唐太宗，贤弟，这是什么称呼？庙号啊，咋了？叫他陛下，我叫不出口，我还是叫唐太宗吧。唐太宗，庙号，贤弟竟然咒我死！罢了罢了，正是要紧啊！贤弟呀、啊，你刚刚说还有一门神技是什么？活字印刷术，此等神技配合上造纸术，不仅能让整个大唐的寒门都有书读，还能打破世家对纸张的垄断。李哥，这本书里包含了这两样神技的教程，送你了。天哪，让天下每个人有书读，这个在现代看起来稀疏平常的事，在古代比登天还难。贤弟，要是陛下能自己造纸，那消灭世家指日可待呀！这报纸和话剧能搞臭世家名声，而这印刷术和造纸术无疑是给世家来了一次釜底抽薪。不过，对付那些世家，除了演话剧、发报纸，还要给他们再加一把火。哦，说来听听。这最后一季就是扫盲，推行免费教育和恢复科举制度，让寒门子弟进入朝堂。小郎君，推广免费教育，这得耗费多少钱粮啊？你懂个鸡毛呀！一个人才的作用可以说能抵千军万马也不为过，让那帮穷书生都有书读，才能从中挖掘到人才。所以这么算下来，花那点钱粮算个屁啊！这叫人才强国战略。哈哈，贤弟说的太好了，免费教育一定要推广开来。我回去就禀告陛下，为你请功。李哥，你跟李二说一下，实在想赏我点什么的话，就赐我个公主吧。朕决定实施人才强国战略，推广免费教育。陛下不可啊！大唐国库空虚，现在推广免费教育，无疑会给我大唐雪上加霜啊！是啊，请陛下收回成命。<笑>国库空虚，无忌，你说一下，现在国库有多少钱粮？回禀陛下，这两个月户部进账铜钱三十万贯，大部分都来源于盐的火热发售。自从从邺城那里搞来制盐的技术，短短两个月，大唐税收进账颇丰。还有，朕要重开科举招贤纳士，到时候寒门世家都能报名科考。什么重开科举？看来这次陛下铁了心要与世家博弈了。科举制可谓是世家克星，官员的选拔几乎来自于世家。如今重启科举，不仅惠及寒门子弟，又能把世家拒之于朝堂之外。如此大换血后，将大大减少世家在朝中的影响力。无忌，贤弟说的话剧要抓紧时间搞出来，而且全力。制作纸张，我有预感，世家不会轻易妥协。是陛下，这李二是想把我们往死里逼呀、啊！老夫这次不能随了他的意，明日我们世家官员全部罢工，看他李二如何应对。不光这样，书籍和纸张的价格要提升十倍。我看那些穷书生拿什么考试？小小李二还是年轻啊，到时候头筹还不是我们世家子弟的。这次定要让他搬起石头砸自己的脚。在他们眼里，世家子弟从孩童开始就泡在四书五经里，绝不可能输给那帮泥腿子。什么？这一张纸居然要一贯钱？一贯钱都快能让一家人过一年了，现在居然才能买一张纸？老板，《论语》怎么卖的？《论语》一本十贯钱。我操！你这书皮子是金子做的，还是书叶子是金子做的？你特么故意找茬是不？不买赶紧。你们世家竟为了防备我们这些寒门子弟，做出这种下三滥手段，真是卑鄙！本来他们还想快人一步，早点备考拿个好成绩为国效力，可现在居然被卡在了第一步。长安城南门有话剧表演，快点去，晚了就没地方了哦。嗯，仁兄，反正也买不起，就看看这话剧是个啥。大半个长安城的人浩浩荡荡地赶到南门，此处已经人满为患。话剧《白毛女》一会就要开始了，请大家文明观看，不能随地大小便。主持人说完，退到幕后。
。此时，一脸奸相的男子带着小胡子走了出来，正是扮演黄世仁的宫里小太监。吾乃崔世仁是也。为了更好的针对世家，李二把黄世仁改成了崔世仁。目的是让百姓去联想到世家崔氏，百姓看着白毛女话剧慢慢推进，仿佛自己也融入了剧情中，为喜儿担忧。当看到崔氏人试图逼迫喜儿时，一些脾气暴躁的已经站了出来。崔氏人，我日你仙人！在神秘男子的节奏下，此刻有的女人已经哭了起来，不少百姓也想起了自己被世家是如何压迫的。这白毛女的故事不正是说的我们这帮被压迫的百姓吗？对呀，上次严价大涨就是他们搞的鬼，这帮吸血虫真不把我们当人看。走，我们去砸了崔家的府邸，是兄弟的，去砍他！毕竟法不责众，入戏的百姓如同被点燃的炸药，一窝蜂的冲向崔家府邸。此时，崔家从清河派来长安城主持大局的二公子，正坐在桌子看着账本，丝毫不知大祸临头。这纸张的价格大涨，看来这个月进账会不少啊！<笑>是谁敢在崔家府邸面前喧哗，活得不耐烦了？家主，不好了，不好了！门口来了一大帮泥腿子，要让我们把喜儿交出来，不然就要砸了我们崔家。这帮泥腿子简直无法无天了，叫护院抄家伙！哪里来的鼠辈？好大的狗胆，竟然在我崔家门前大声喧哗！卧、哦、槽，这么多人，这恐怕是办了长安城的人都来了吧？嗯。诸位，我崔家怎么得罪你们了？为何要挡住我家大门？赶紧散了吧！把喜儿的事情给我们说明白了。对，为什么这么对待喜儿？狗东西，血债血还！这喜儿是谁？你们有没有得罪这个叫喜儿的？家主，我们近日忙着坑百姓的钱，不知道有没有得罪喜儿？话剧里的喜儿就是被你们给害的。嗯。喜儿是叶城从现代带来的白毛女话剧里的人物。经过叶城的改编，百姓融入剧情之中，联想到自己被崔家压迫，义愤填膺前来讨要说法。你们走不走？不走我可就报官了。什么报官？你个狗东西！拿命来！神秘百姓骂骂咧咧的带头冲了上去，直接输出。剩下的百姓一看，直接如同被点燃的炸药，一窝蜂的冲进了崔府之中。世家崔氏搜刮的民脂民膏全部取之于民，用之于民。而崔家公子想不到的是，李二接下来的计划更是杀人诛心。此时，神秘百姓已经到了皇宫。陛下，臣幸不辱命，我带领长安城的百姓已把世家打劫一空。哈哈，楚墨呀，朕果然没有看错你呀，你和你爹年轻时候一样。陛下，我还是喜欢在西山种地养猪，不喜欢这种打打杀杀的日子。哦，楚墨呀，我这里还有一个重要任务，辛苦你把这些报纸发给百姓。嗯，我看看这报纸是个啥。无情！好家伙，这也太狠了！几个月没见陛下，陛下怎么变成这样？按照叶城说的办法，李二捏造了一大堆世家的坏话和他秘密调查出来的真实情况，真真假假的全部写到了报纸上。陛下，这玩意要是传播出去，这世家跳进黄河也洗不清了。一定优先发给读书人，防止不识字的百姓拿回去擦屁股。无忌，你在长安城买个店铺，把朕生产的纸以成本价卖给读书人，朕要将崔氏连根拔起。程树墨和长孙无忌再一次回到市井之中，各司其职。买纸买书送进报好礼，买纸买书送进报好礼啦。老板，这纸如此雪白，不便宜吧？纸五文钱一张，旁边的《论语》二十文一本，这么便宜吗？陛下听闻你们无书可读，特意学的技术为你们印制的。陛下之英明堪比尧舜啊！我一定好好读书报答陛下。兄台，这有一份报纸，关于世家的各种趣闻，免费送给你。哦，崔家家主最好龙阳，卢家家主小妾和大儿子尤人。哦，果然劲爆啊！这些伪君子就知道欺负我们这帮百姓，必须把这些内幕给他曝光了。你倒是等他们买了纸和书，再给他们报纸啊！我才不管你呢，我得快点发完，回去看看我的小猪。各位街坊，现在给大家讲崔家二少爷的的妻妾和崔家大少爷不得不说的故事。百姓本来就对世家没什么好感，报纸上的八卦趣闻他们不管真假，全都听了进去。是谁？是谁敢这么对待我们？爹，那帮泥腿子一传十，十传百，各种版本的故事都有啊。他们人多势众，又给我打了一顿。爹，你看他们给我打的，那长安城我要是再回去，肯定会被打成猪头啊。爹。定是李二这个庶子造谣编排我们崔家，把纸和书籍都给我封起来，这辈子让你们也看不上书，看他们怎么参加科举。爹，不好了，不好了！只见崔家大公子匆匆跑了进来，手中还拿着一摞白纸。
，大哥，你不会真如报纸上所说，跟我妻妾有事吧？我你妈<咳>！这纸怎么这么白？不像是我们家的白纸啊。这是谁家产的？这是皇家拿出来卖的纸，不光质量很好，而且价格非常低，五文钱就能买一张。什么？五文钱比我们的成本价还低？完了，完了！看来李二这是掌握了更加成熟的造纸术了。我最大底牌没了，崔家要毁在我的手里了、呃。爹，你不会被气死了吧？你还没说把家主传给谁呢？爹，你醒醒啊！哈哈，希望这个老逼灯永远醒不过来呀！贤弟这次又给朕立了一大功啊！无忌，你说我该怎么封赏他？陛下，我看你的贤弟好像对当官没有兴趣。不想了，走，我们去贤弟那里。此时，李二的贤弟手中拿着一本书，正在仔细研究着。这李二也太抠了，帮了他这么多，也没说赐我个公主，开心开心。好在这次我把阿皇从现代带了过来，打发时间。少爷，少爷，你看那只汪好肥，好可爱啊！估计全长安城都找不到这个品相的。确实是汪东龙峰啊！我这就给少爷你去问问，这汪卖不卖？我乃李世民，关城门，雷战谷，吩咐城中守将都来见我。你再这么吃下去，回去你可就找不到女朋友了。呵呵，只要心中有汪，哪里都是女朋友。小子，这汪是不是你的？本少爷要了。我有这么抢手吗？看着眼前这人脸上写满二货的样子，叶城起身远离这种愣头青。哟呵，我可是玉国公的儿子，整个长安城只要我看上的都是我的。来人，给我抓，抓不到全部不许吃饭。完了完了，带我来干嘛？我可吃不惯他们的伙食啊！把他们都带回府上，本少爷先去平康坊三楼开心丸，回去再收拾他，还要把他的店给老子砸了。快！店内一片狼藉，东西被砸了个稀巴烂。蠢货们不知道，他们得罪的可是当今陛下的红人啊！宇国公张亮，我们老爷正是凌烟阁二十四功臣的宇国公张亮。果然上梁不正下梁歪，跟着张亮以后，有你们倒霉的时候。叶城脸上带着笑容，与国公张亮可是因为参与谋反被李二直接杀了。死鸭子嘴硬，老实在这儿待着，等少爷回来，让你知道什么是权势。这是怎么了？是谁？是谁干的？贤弟，贤弟你在哪？见没有回应，李二如同风了一般，快速来到后院。贤弟你在哪呀？卧室也是空无一人。是谁？是谁抓走了我的贤弟？我要让他死！跟着陛下这么多年，从来没见过他发这么大的脾气。陛下这次是暴走了，一定是世家搞的鬼！快快快，雷战鼓，关闭全部城门，不能让他们把贤弟带走。世家居然敢这么对我贤弟，我要让你们生不如死！什么？关闭整个长安城，雷战鼓，长安城的战鼓，迄今就想过一次，还是三年前玄武门之变的时候。看来长安城的天要翻了。我乃李世民，关城门，雷战鼓，吩咐城中守将都来见我。从现在开始，一只蚊子都不能飞出去。是关城门，雷战鼓。不一会，各大军营的军官将士们都来到李二的面前。今天朕很不开心，朕的一位挚友居然被别人给抓走了。朕命令你们，就算挖地三尺，也要找到他。谨遵吾皇之令。旁边酒馆的老板，你可曾见过？这个百姓的眼中带着犹豫。宇国公怎么是他能得罪得起的？谎报军情，我灭你全家！我说，我说，被宇国公儿子张虎带走了。他去哪了？好像是平康坊。吩咐后面的军士把这个消息告诉陛下和还在找人的军士们。走，去平康坊。少爷，刚才的鼓声是什么意思啊？可能是突厥又打到长安城下了。不过这关咱鸟事。张虎，出来。嗯。他妈的，是谁敢这么提我虎爷的名字？走出去看看！张虎跑到楼下，吓了一大跳。面前千名禁卫整齐划一，肃杀之气冲天而起。我好像也没得罪过什么大人物吧？我倒是谁呢？原来是楚墨兄弟啊！不知道我怎么得罪你了，兄弟，你也配跟我称兄道弟？来人，给我抓起来！嗯，你有什么资格抓我？我爹是与国公张亮，他没资格带你走。那我呢？不知道我这左五位大将军有没有资格带你走？难道是我爹谋反了？怎么这么多人来争我这个小角色？谁是张虎？参见吾皇。参见吾皇。
我到底干什么事？为什么陛下都亲自来了？嗯、小主舍，见到吾皇居然不跪！陛下，我爹可是国公，对大唐有功啊！我问你，今天你可曾抓过什么人？今天我就抓了一个酒馆老板，是不是世纪酒馆？对，好像是叫做世纪酒馆。这人不会是陛下的私生子吧？东西，快带我去！要是邺城少了一根汗毛，我让你死无全尸。张虎，人呢？不知道，我确实让人把他关在这里的。不知道，你居然给朕说不知道！李二现在已经对张虎失去耐心了，不是要让他找邺城，他早就是一个死人了。把这个狗东西带下去，给我杀了！就算拆了国公府，也要找到我的贤弟。李二近乎咆哮。他从来没有在臣子面前失态过，毕竟一个君王时时刻刻都不能让别人猜到他的心思。可等到找人的士兵回来，一无所获。难道贤弟还会凭空消失不成？陛下，你看这个，这是从张亮地库里找出来的，是龙袍啊！这张亮真有谋反之心，把张亮给我押入天牢，择日处死。张家所有人发配岭南。相比于李二，苏晨就舒服多了。反正现在回去也是坐牢，还不如在现在多享受几天。老子回去一定要报这个仇。检测到宿主正面临特殊情况，系统自动升级中。只见系统商城中出现了各式各样的热武器。系统商店所有的东西因为威力巨大，所以都不可以在现代进行使用。哦，选择便携的吧，手榴弹、烟雾弹、手。走，大黄，回去报仇。这玩意做工如此粗糙，还带着根木头，怎么会是宝贝呢？没见过，我被人掳走了，本来想用它回来报仇的，没想他家竟空无一人，那么大的国公府怎么就没人了呢？说不定是他得罪什么人了吧？贤弟呀，那国公府戒备森严，这东西能帮你报仇？你懂个鸡毛呀！这玩意叫手榴弹，它可是战场的神物。听到战场，李二来了兴致，突厥一直是悬在他心中的一根刺。这东西这么小，如何杀敌呀、啊？你可别看它小，可它的杀伤力很顶啊！只要拉开引线，就会砰的一声爆炸。哦，引线，这个是引线吗？只见李二轻轻一拉，白烟冒起。老李，你这个大傻！叶城一把抢过李二手中的手榴弹，直接丢了出去。看到此景，李二后背湿透了。朕欠了贤弟一条命啊！我差点就是第一个被自己炸死的皇帝了。老李，你特么在干啥啊？那玩意能随便拉吗？叶城赶紧把手枪收了起来，他害怕李二一个不小心把自己给崩了。贤弟，这我也不知道啊。李二如同做错事情的小孩子，低下了头。如果有了此等神物，突厥何愁不灭？不行，这等国之重器必须掌握在朕的手中。贤弟，这手牛蛋你还有多少啊？没了没了，叶城是不敢拿自己的生命开玩笑了，可他还是架不住李二的软磨硬泡。贤弟，贤弟、啊，就剩这两个了，小心点。贤弟，这玩意是用什么东西做的？不知道能不能仿制出来呀？手榴弹用火药做的呗。火药，火药不是用来做烟花的吗？你懂个鸡毛呀！这火药是热武器的关键。这热武器是何物啊？给你说了，你也不懂。你一个粮商就别打听那么多了。到时候你要把热武器研究出来，我怕你造反啊！造反？我为何要造反啊？这天下都是朕的，谁造反？我也不可能造反啊！有了这热武器，就能横扫天下。万一你忍不住呢？横扫天下？听到这里，李二整个人无比亢奋。看来李哥真有反心啊！不愧是姓李的，天生反骨，王法之气。贤弟，这个热武器我必须要。难道被我言中了？那我岂不是成了同党？贤弟，快点给我这热武器的制作方法。这这这，贤弟，拜托了、嗯。这是火神枪的制作图，你拿去吧。这玩意比弓箭强百倍，反正给你图纸，你也生产不出来。一次性就搞到了两样神器，贤弟真是我的福星。呵呵。李哥，这次我带来了台子，比二锅头还顶。咱们今天不醉不归。哈哈，好好好，老严，只要你能把这两样东西研究出来，定能名留青史。但是这手牛蛋务必小心谨慎，稍不留神，功不可能就没了。是，陛下。这次叶城被别人劫走，对于李二是一个重大打击。为了安全起见，李二决定把苏晨保护起来。招城处莫进宫，出莫呀！我这里有一个任务啊，必须要由你来做呀。这个任务可是为了我大唐，为了我大唐百姓。完了，上次让我去种地晒得这么黑，我爹都怕我找不到媳妇了。想必这次又被陛下薅羊毛了。陛下，您说，出莫，这次你去世纪酒馆卧底下来，当杂役，暗中保护朕的福星。
。前几次养猪和种地是造福百姓，说不定还真能名留青史。但是这次这个当杂役太离谱了吧？楚墨呀，这事是真的必须你来做呀，别人可没有你的身手啊！李二现在十分看重叶城的生命安全，一来二人感情深厚，二来叶城帮了大唐太多太多。退下早朝，李二带着程楚墨匆匆赶往世纪酒馆。周包，这白娘子和许仙的故事就讲完了，快回去帮你爹卖包子去吧。贤弟，这就讲完了，我都没听到。老李，这才几点？你怎么就来了？嗯，老李，这位黑干事。哎呀，一个不学无术的后辈子侄，这不是啥也不会，我派来帮你做个饭，做个杂活啥的，反正也不要工资。贤弟，你刚才讲的是啥故事啊？再给我讲一遍吧。有没有票子啊？不能白嫖吧？看视频也不能白嫖吧？贤弟，我怎么会白嫖呢？这白嫖可是会。这里，请屏幕前的你自己回答。李二想到曾经叶城说过白嫖怪凄惨的下场，不由得浑身一激灵。好吧，那我今天就把这草莽英雄许仙的故事给你们再说一遍。草莽英雄许仙，哦，呵呵，快说来听听，许仙是如何草莽的。草莽英雄许仙哦，贤弟，快说来听听。李哥，那我就给你讲一遍这白娘子和许仙的故事。故事虽然精彩，李二却越听越迷糊。奇怪，这路过公羊角金当中，在马庄寨也是位草莽英雄，同为草莽英雄，为何故事中的许仙跟程咬金差别这么大呢？贤弟，这许仙明明是个书生，怎么就成草莽英雄了呢？你快接着讲，他到底如何草莽的？先不讲了，猪都听明白了，你还不懂，你自己好好琢磨琢磨吧。还没吃早饭吧？今天你有口福了。怎么这么香？而且这面白的也太可怕了吧！黑蛋，既然李哥让你来当杂役，以后你就是我唯一的员工了。这是小笼包和豆浆，随便吃，千万别客气。呵呵，贤弟，人家有名字，他是我那护院老城的儿子，叫程楚墨，还是叫的小程吧。老李，你要不说那天来的老程是你的护院，我都以为他是程咬金呢。小郎君，你还认识程咬金呢？程楚墨开心看向叶城，没想到自己的爹这么出名。程咬金谁不认识啊？大唐流氓头子。<笑>李二差点没笑出来，他的贤弟真是一针见血啊！我爹的外人眼中怎么成流氓头子了？李哥，既然小程是我的人了，我打算弄点好东西给他接个风。吃完早饭，我们去长安城郊外。<笑>好好好，贤弟的好东西每次都让我大开眼界呀、啊。贤弟呀、啊，可是我们没有马车，出城很远的，还是算了吧。从皇宫到叶城的酒馆不远，李二来这儿一般都是步行，可是从这儿到长安郊外可就远了，三四个小时都不一定能够走到。这不是你该考虑的事，我有神车。哦，神车？难道贤弟的车比朕的还好吗？只见叶城从系统空间掏出来一辆三轮车，贤弟，你这是什么车呀？怎么还没有车棚？这叫敞篷三轮车，日行千里。哦，套马的地方在哪里？而且我们也没有马，如何日行千里呀、啊？难道你要当牛马拉车吗？哈哈，你懂个鸡毛呀！这东西直接插入钥匙就完事了。快上来吧，你两个坐到后面去。后斗内，叶城准备了未成处莫接风的东西，坐稳扶好，我要开车了。我操，这是什么车呀？竟然比马车跑得还要快！我也想要一个，以后在宫中享受这风驰电掣的感觉。我操，这年轻人，嗯，哪里来的机关手？不一会，三轮车就行驶出了长安城。贤弟，这神车让我开一会呗。老李，你行不行啊？这上车没开过，而且男人怎么能说自己不行呢、啊？呵呵，行，怎么不行啊？贤弟，来让我开一会，你来享受一下。那好吧。接着叶城坐到后面，合成触摸并排。李二有样学样坐到车上，油门直接拧到底。我操，老李你慢点啊！爽啊，太爽了，这才是男人该有的速度啊！哈哈，要是批阅奏折时有这个速度，哎，飞们就不必等那么久了。不一会，三人来到了一块依山傍水的地方，摆好家伙事，准备开着。李哥，今天中午咱撸串招待小程。撸串怎么撸啊？他已经吐的不行了。李哥，滋补烧烤。说了你也不懂，一会奖励你个大腰子，给你补补。不一会，烧烤架上飘起无比的香味，叶城抓着一大把烤好的羊肉串来到李二的身边。贤弟，上次的台子还有没有？没茅台，烧烤配啤酒才过瘾。说完，叶城就给李二倒上了冰凉的啤酒。贤弟，你确定这玩意是酒？我怎么越看越像？李二后面的字没有说出口，只见叶城端了起来，直接一口干了。痛快！看到叶城一脸享受，李二这才将信将疑的拿起来，慢慢的喝了一口。贤弟，这酒真不错，看来咱以后的长撸啊，没问题。李哥，烧烤加啤酒，说走咱就走。贤弟，美中不足啊！此时此刻要是有歌舞助兴就完美了。原来古代人也是饱饭思淫欲啊！老李，我没有歌，你听不听啊？贤弟，莫非你还会唱歌？李二带着怀疑，唱歌在大唐可是你的专利，男人没有碰的。不会，不过我的音响可以唱歌。哦，说着叶城点头。我那铁条是锁上了门，叮叮当当铁三鱼，挂上了皮大，这是鬼。我操，这
个是什么段？怎么听着人热血澎湃，让我浑身充满力量？这段仿佛又回到刘诗诗厮杀的时候了。贤弟，这是什么歌？怎么又如此魔力？这比及爱慕叫做三轮车喊麦，迫使了还没来得及删。不不不，一点都不过时。如果大唐将士骑着这场棚三轮车，手持钢刀，再放着如此澎湃的比及爱慕，大唐铁军必定战无不胜啊！下次我见到陛下，一定建议他把这首歌作为国歌。不过啊，贤弟，为了让陛下更加相信这个音响，我就先拿走了。嗯。李哥，你一个粮商，干嘛总想着打仗啊？而且你想要就直说啊！算了算了，这东西你拿去吧。希望他李二一高兴，赏我几个公主，开心开心。你可是真的贤弟啊，朕绝对不能成为你的岳父。李哥，时间不早了，咱回吧。贤弟，这三轮车也让我开几天吧。这三轮车可是装备利器，必须在大臣面前装一装啊！哈哈哈。李哥，送给你了。不过下次来的时候记得给我带点瓷器，我喜欢收藏那玩意儿。没问题啊，贤弟，我就不缺那些破烂，我先行一步，小城就长住你这儿了。黑蛋，以后你就睡我这个房间吧，我去隔壁收拾一下。好的，小郎君。哎哎，咦，这是啥书啊？男人装，还有教给男人穿衣服的书籍吗？程楚墨带着好奇心打开书籍，脸瞬间就红了。不堪入目，实在不堪入目啊！难道这就是小郎君家乡的女人吗？她的家乡也太穷了，女人都穿不起衣服，只能穿这么一点点。这一夜，程楚墨看着书上的各种姿势，成长了很多。小程，你怎么成熊猫眼了？你这是换了地方不习惯吗？要不以后你就回去睡吧。我不回去，我就要这个房间。好吧，好吧，你跟我去后院，我给你拿点东西。什么？你确定是断体之法？确定，我确定这是真的断体之法。陛下，这才是男人该骑的宝物啊！没有套板，居然还能跑起来。<笑>这玩意叫三轮车，是我那贤弟制造出来的机关手，全大唐只此一辆啊！陛下，这个能发出歌声又是什么神物？这个东西叫音响，里面有各种各样的比真爱慕。<笑>李二心情大好，这次从叶城那里弄来的宝物真不俗。来人，给我把严立德叫过来，真要把自己开店三轮的英勇之姿记录下来，以供后人观赏。正当李二臭屁的时候，程咬金前来兴师问罪，他可是出了名的护犊子。陛下，我儿触墨可是皇家亲兵啊，您怎么能让他去酒馆当一个杂役呢？还不如让他去养猪，兴许名留青史呢。爱卿，让触墨。去当杂役是保护朕的贤弟啊！此人对我大唐至关重要。李二表情十分严肃，毕竟叶城给大唐带来了多少神器，绝对不能再被人掳走。而且他在贤弟那儿肯定能学到不少东西，绝对不会遭罪的。种田养猪当杂役，你咋就逮着我儿子破获呢？等严立德帮朕画完画像，朕这就骑着这机关兽带你去见你的儿子。嗯，什么机关兽？此时叶城在酒馆内照例给小朋友们讲着故事，一旁程处莫听得越来越亢奋。这该死的小鬼子，山本，我你仙人。口干舌燥，今天的故事就先讲到这里吧。先生，还没有讲完呢。小郎君，你快说，这李云龙后来怎么样了？呃，谁能做二十个俯卧撑，我就接着讲。什么二十个俯卧撑？我们最多的也才做了十多个呀。俯卧撑是什么？他们都能做十个，我做二十个绝对没问题。这两件后面的故事我听定了。小郎君，我来试试这个俯卧撑。你都这么大了，最便宜要做五十个才行。来，我先给你说说这俯卧撑怎么做。这有何难？不就是趴在地上动吗？有手就行呗。说完，程处莫趴在地上做起了俯卧撑。然而等做到第三十个的时候，感觉胳膊无比酸胀。不行啊，先生，这俯卧撑也太难了。怎么样？这俯卧撑不是那么简单的吧？虽然很累，但它可是增强体质的好法子。建议你们每天都坚持训练。听到这里，程树莫倒吸一口凉气，好似想到了什么。先生，这俯卧撑莫非就是传说之中的断体之法？那是肯定的啊！哦，程树莫心中掀起惊涛骇浪。作为一名军人，他自然知道这断体之法的珍贵之处。传说大秦的铁鹰锐士就是用断体之法训练出了战无不胜的独生精锐。这杂役没白当啊！我竟然无意间学到了这自古以来的不传之法。如果把这断体之法在军中推广开来，到时候大唐的军事将会强大到什么样的程度？不瞒先生，我这辈子最大的梦想就是上战场杀敌。这断体之法还有没有别的了？还请先生再传授我一些断体法门。叶城看着眼前的好苗子，在联想后世的军人训练点了点头。我这里是有训练的法门，但我怕你坚持不住啊。先生，我不怕苦，请传授给我断体法门。好，听我口令，立正。魔、啊、鬼训练后。儿子，你这是咋地了？陛下说不遭罪，可是看这状态，怎么还不如养猪的时候呢？儿子，这是怎么弄的？要不咱们回家？爹，我不回家，你不知道，先生传给了我断体之法，我还要在先生这里训练呢。断体之法，断体之法不都失传很久了吗？作为军神的李靖听到这无上之法，心中无比激动。什么？你确定是断体之法？确定，我确定这是真的断体之法。当时大唐军事的训练之法非常简单，程处莫对于刚才的始祖四百米冲刺跑，一百组引体向上，五百组仰卧起坐深信不疑。周罗一位燕云十八级可都是用断体之法训练出来的，他们一一定异常高攀。小郎君，不知道可否让我见识见识这段体制法的威力？当然，这是我拟定的训练计划表。军神李靖拿过特种兵训练手册，众人不寒而栗。这段体制法也太变态了，这谁顶得住啊？我操！渭水河中训练十里游泳，程咬金差点没吓傻。他儿子虽然会游泳，可是什么时候一下子游过十里地啊？这么训练下去，不会把我儿子给练死吧？儿子，听爹的，咱回家。嗯。是啊，侄子，不行就放弃吧。李二这下也不好意
，老李，走，我们带小程去训练。不是先吃饭吗？直接去渭水河畔，撸串搞起来！听到撸串，李二眼中迸发出激动的光芒。淄<笑>博烧烤，快快快！这都满了，我坐到哪里啊？小程，现在给你临时增加一项特种训练——追电三轮。啥？追三轮？这三轮程冲墨是做过的，自然知道这三轮的速度。没等程冲墨反应，李二一溜烟就开走了。哎呀，幸亏爹这把老骨头抢到了座位啊！老李，你慢点，你这都快六十迈了，小程怎么追得上？李二听到这里，一把油门又跑到了八十迈。你们这都是人该干的事吗？小程啊，这真怪不得我啊！不一会，三轮车到了渭水河畔，东西全被制冷起来。这渭水中的野生鲫鱼味道鲜美无比，不知道能不能烤来吃啊？当然可以了，终于追上了，累死我了！小程啊，李哥想吃烤鱼，你去抓几条鱼来给我们尝一尝，这叫野外生存训练。什么？抓鱼训练？程初墨脸上的表情已经接近暴走了，可是李二想吃鱼，作为臣子还能有什么意见？好吧，我这就去。触墨呀，加快速度搞鱼，这边不够吃了。知道了。片刻后，除了程触墨，众人吃饱喝足。李哥，吃好了吗？嗯，今日真是痛快呀！<笑>那反悔，没等程触墨上岸，李二一把油门离开了渭水河畔。卧槽，我还得跑回去？你们特么还是人吗？小狼精，这么练不会出啥事吧？特种兵里不需要菜鸟，这点训练都坚持不住，他如何圆梦？放心吧，老程，贤弟心里还是有数的。李二鼓励着老程，好像已经忘了自己才是罪魁祸首。行吧，希望他能知难而退啊。<笑>很好，非常好，大唐有了你们这批精锐之师，何愁突厥不灭？何愁不四海升平？陛下，这特种兵训练方法如此变态，恐怕一万人中也选拔不出来一个啊！先在长安城军中进行选拔，长安城凑不齐，那就在整个大唐军中选拔。实在不行，从百姓中挑选强壮的进行选拔。不管怎么样，至少选拔一千个特种兵出来。三个月后，我必须看到出具规模的特种兵部队。看来陛下要对突厥动手了。自从李二从他的贤弟那里得知了特种作战的威力，决心要打造出一支特种部队荡平突厥。真让户部全力支持，要钱给钱，要装备给装备，只要能把这特种兵训练出来，不管付出多大的代价。什么？这当兵一个月能给十担粮，还有一贯钱？这什么兵啊？这都和县官的待遇差不多了。这要是选拔上，直接鲤鱼跃龙门了。错，哥几个都去试试。三个月之后，经过层层筛选和残酷训练，最后剩下一千人，每个人都是万里挑一的精英。听说陛下英武不凡，有三只眼睛。我也听说了。今天你们把新式装备都穿上，陛下要来亲自检阅你们，看看这三个月来的成果。这难道就是工部打造出来的百炼钢刀和盔甲？这个带着木柄的奇怪东西是什么呀？这东西叫做手榴弹，杀伤力非常大，这就是要你们进行石子投掷训练的原因。哦，我还以为要我们拿石头砸死人呢。只要把石子投进筐里的，中午就能多吃一个鸡蛋。在这种诱惑下，基本上每个人都是投掷能手。这东西十分珍贵，户部日夜赶工才打造出一万个，现在每人能分到十个。说着，李靖拉开引线，直接丢了出去。看到地上被炸出的深坑，军士们菊花一紧。这要是炸在人身上，会是怎样的后果啊？幸亏这东西是要给我们装备的。经过全副武装，一千名特种兵整齐划一，列队等待李二检阅。此时不远处突然传来奇怪的声音，所有人闻声看去，只见一个白色的四方块在行驶。在众人的目瞪口呆之中，这个全身铁皮肤的四方怪物行驶到了一行人的面前。李二看着面前所有人的表情，臭屁一笑，真要的就是这种效果。贤弟给的东西果然都是装逼神物啊！李二身穿黄色龙袍，戴着墨镜走上点将台。众人看到李二的模样，心中的期待感随之一扫而空。原来陛下长得这么普通，陛下竟然是个黑胖子。李二经过一个夏天的烧烤和啤酒，比三个月前不知道胖了多少。而且李二和叶城迷恋上了钓鱼，他们基本每天开着五菱去渭水河边钓鱼。魏国公，这几个月辛苦了。李二摘下墨镜，露出了眼睛四周的白眼圈。李、嗯、靖这么一个一丝不苟、严肃的人，看到李二的白眼圈都差点没笑出来。陛下不辛苦，来，将士们，给陛下看看我们的成果。随着李靖的一声令下，所有的军人们都是如同长枪一样，身姿瞬间挺拔起来。一二一二一，大谢国家。大谢国公。不错啊，不错啊，就是数量太少了。将士们辛苦了，不辛苦，辛苦，辛苦，哈哈，很好，非常好，大唐有了你们这批精锐之师，何愁突厥不灭？何愁不四海升平？魏国公，你去神车上把药品搬下来，这些是注射用的青霉素和破伤风疫苗，是我用瓷器跟我那贤弟换的。这可是一只就让秦琼起死回生的神药，陛下现在居然搞来了战火，那些瓶瓶罐罐有这么值钱吗？
，为国公，这是武陵神车的钥匙，你抓紧训练一批司机出来。虽然李二他还没开过瘾，为了大局，李二还是把钥匙给了李靖。这武陵神车可是能日行千里，你可得好好让他们学。到时候几百辆武陵神车一起出征，给敌人突然来一个天降神兵，这玩意儿要是出现在战场上，定能让敌人闻风丧胆。有了它，我大唐的龙骑定能插满整个世界。陛下，这玩意儿这么小，如何杀敌呀、啊？哈哈，魏国公，这你就不懂啦。所谓兵贵神速，要是用它来运兵，打敌人一个时间差，定能让敌人措手不及呀、啊。目前就这一辆，就先放你这儿了，按朕教你的。务必给朕训练出一批老司机，朕先行一步了。陛下，我送你回去。不必，朕还有单兵神器。说完，李二从武林后备箱拿出电动车，一骑绝尘而去。陛下说这叫武林神车，能日行千里。这铁东西也是吃草的吗？那得耗费多少粮草啊？肯定不是。采梨和瓜一的，松梨和采油门，四是卖画的。啊啊啊不到一个时辰，李靖已经基本掌握了开车的技巧。这东西虽然看起来操作复杂，不过学起来还是非常简单的。现在给你们再增加一项训练任务，我要求你们这群特种兵每人都要会开个武陵神车。有了特种兵和武陵神车这两样利器，李二打突厥的心思越来越重了。户部尚书，近日国库税收如何？陛下，最近大唐的税收在沿河白纸这两项金山的加持下，一日比一日好，好甚好啊！后面继续训练出数以万计的特种兵，我再找贤弟要几百辆武陵神车，到时候给突厥来个天降神兵，定能一雪前耻。哼，我要让突厥知道，这有武陵神车的人，他惹不起，更躲不起。正当李二幻想把大唐龙骑插满突厥部落时，太极殿外响起惊雷声。陛下，幽州狼烟起了，是突厥。什么？幽州城坚固无比，守军数万。突厥他是怎么敢的？突利可汗和他的叔叔吉利可汗是李二的老对手了，他们都不是蠢货，不可能办出这种事。那只剩下一种可能，突利部落连年旱情，导致食物短缺。如果不打劫大唐，恐怕这个冬天都过不去。这幽州城可是阻击突厥的屏障，后面就是一望无际的平原。要是城破，这突厥的高级动性铁骑恐怕……想到这里，李二倒吸一口凉气。不行，朕要第一时间赶赴幽州抵御突厥。陛下，不可！长安距离幽州上千里，等我们援军抵达，恐怕只剩下被血洗后的幽州城了。是呀、啊，陛下，国库虽进账不少，但大军开拔需要大量粮草。眼下粮草不足，没有粮草的大军去了就是送了，还请陛下三思。朕自有办法。我大唐大好河山，岂容突厥践踏？李二现在手握一千特种兵这张王牌，不敢说灭了突厥，但是保卫幽州城绝对不在话下。眼下的问题就是快速将他们空降过去。看来还得去贤弟那里一趟，多弄点日行千里的武陵神车才是啊。李二眼里只有武陵神车，可这回拜访贤弟，他才知道自己的格局小了。贤弟出事了，出事了！贤弟，你去哪了呀？李哥，干啥慌慌张张的？贤弟，突厥进攻幽州，陛下震怒。可是陛下把兵送到幽州，最少需要十天。这不是我想到你给我的武陵神车了吗？我就答应陛下一日之内把军队给送到幽州。啥？突厥这帮狗东西居然敢扰我华夏百姓？叶城一听也是急了。虽说他不是大唐人，但也是华夏血脉啊。老李，你放心吧，就算砸锅卖铁。我也得让李二把兵给运过去。贤弟，这次能弄多少辆武陵神车？弄什么武陵神车？这东西能拉多少人？难不成还有比武陵还好的坐骑不成？老李，你一个时辰后去渭水河畔，到时候你就知道了。他不能直接在李二面前进行购买，只能自己一个人先行到了渭水河畔。七我华夏的头全部给你打碎。系统，购买解放重卡。只见叶城手一挥，面前出来 N 辆车头高达三米，轮胎比一个正常人还要高的钢铁巨手。宿主，本次共消费两千万，您的余额只剩两毛八。我你妈！这么贵？算了算了，这点钱生命面前又算得什么？不一会，李二拉着李靖如约而至。贤弟，这这是何物啊？李哥，这东西叫做解放重卡，它的越野能力和运输能力完全不输武林，而且越野性更强悍，不管什么路照样开，非常耐走。按照贤弟所说，这庞然大物要是怼下长安城门，岂不是？简直小巫见大巫啊！小狼群遮开武陵的士兵，能开这解放吗？一样的操作，直接干就完事了。一天内绝对能到幽州城。老李，这后备箱里还有不少油，到时候路上没有了，你直接加上就行了。李二看着这大重卡，心中燃烧起战意。众将士，突厥扰我边关，杀我同胞！你们可敢随朕北击突厥，诛尽敌寇？
。好，上车。随镇御驾亲征。不多时，一千名特种兵全部上车，并让饶我华家的小喀拉咪有来无回，传令下去，跟上阵的头车有序驶出长安城，禁止鸣笛。大唐皇帝从他的贤弟那里弄来数十辆解放重卡，此时李二已率一千特种兵登车，驰援幽州城，传令下去，跟上阵的头车禁止鸣笛。浩荡的车队整齐划一，跟着李二有序驶出长安城。我操，真高级！最近这长安城是咋了？天天能见到怪兽。此时幽州城上夜色如墨，城墙外喊杀声不断。两千大唐守军被两万突厥轮番攻杀，如今已经剩下不到千人。每个人的武器和铠甲出现了大大小小的豁口，尤其是守城将领林峰，他身上的刀伤超过十处，而突利可汗的耐心已经消磨殆尽。林峰果真悍将，再喊一次话，问问他能不能归顺我。如果他愿意，我让他做我们的格力达。可汗，这个利达可是大将军职位，怎么可以让一个唐人去做？突利可汗现在急需人才，看到唐将林峰，他还是生起了招揽之心。照我说的做，林峰将军，我们可汗说了，只要你能归顺，就拜你为大将军，一人之下，万人之上。我大唐将士宁在雨中高歌死，绝不寄人篱下火。林峰神色肃穆，视死如归。一众军士们听到林峰这么说，互相搀扶着站了起来。铁甲军上在否？铁甲军人在,人在，声音震天，传遍方圆数里。几百将士尽皆怒吼，杀气冲天。这到底是一批怎样的敌人？难道这大唐风骨说的就是这群唐人？不识好歹，拿弓来！鸣枪一朵，暗箭难防。一支箭矢直射林峰肩膀。将军，不用管我。林峰知道突厥喜欢在箭头上涂抹马粪，只要中了他们的箭，基本已经宣布死刑了。我对不起幽州百姓，对不起陛下。前方便是幽州，各队请注意，放战歌。收到。时间拖久了，恐生变故。今晚必须拿下幽州。可汗放心，大唐的援军还早呢。是啊，这才一天的功夫，这人军怎么可能能到？破城之后，杀光、抢光、烧光。听说这大唐女人不光长得好看，这肉吃起来……嗯，你们有没有听到什么声音？这是什么声音？为何听得我这么头晕？突厥脸上带着好奇的表情，死死盯着面前的黑暗中。突然，一阵强光袭来，照得突利菊花一紧。这是什么东西？竟然能发出犹如太阳一般的光芒？前面是何人作怪？大唐军神李靖前来取尔等蛮夷西瓜。拿命来！什么？这才一天不到，李靖怎么就赶到了幽州？城楼上的林峰和将士们听到这个声音，都是热泪盈眶。阎君来了，阎君来了，我们有救了！所有的人都看向战歌传来的方向，只见重卡冲向突厥，在巨头面前非死即残。这是什么东西？二队准备投掷手榴弹，十七之内必须把所有的手榴弹全部丢出去。二队收到，准备投掷手榴弹。不一会，重卡车厢飞出上千颗手榴弹。哈哈，果真如贤弟所说，火力极是真理呀、啊！突厥人数拥有绝对优势，还有机会反扑。不过经过卡车和手榴弹的冲击，他们的心理防线已经没了。这仗还怎么打？快跑吧！这帮大唐人是妖怪！都给我回来！都给我回来！我无敌的草原骑兵就这么败了吗？而且败得这么干净利索，留得青山在，不怕没柴烧。我还是浑水摸鱼，一起跑吧！突利可汗脱下了自己身上的华贵衣服，变成了普通的小杂鱼，一路奔逃。站住！既然你自己找死，他这个可汗可不是白白得来的，算得上是部落里数一数二的勇气。眼前的唐兵也不废话，举刀就砍。突厥本来炼铁技术就十分低下，如今碰到这种百炼钢刀，只能饮恨西北。为什么每次都是这种小杂鱼啊？要是能把可汗抓住了，李将军可是说了，直接封为特种兵首领的。魏国公，受伤的将士们安顿好了吗？回陛下，林峰将军和受伤士兵都已经打了破伤风，没什么大碍了。魏国公，你说让林峰当着特种兵的长官如何？李靖作为国公，不可能每天都带着这一千人队伍，他还有别的事。陛下，这林峰正是最合适的人选。幽州的一百守城军士也编入特种兵，没有他们的誓死抵抗，这幽州城就完了。赏每人良田十亩。对了，突利可汗抓住了吗？回陛下，只找到了他丢弃的衣服，想必是混在普通士兵中逃了。也好，让他回去洗干净脖子，等着朕的大刀吧。多亏贤弟给的这重卡呀，等朕征服突厥部落，就在草原为我那贤弟立碑。
。哎呀，哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！贤弟，你吃的那是屎吗？老李，你懂个屁！他闻着臭蛋吃的香。哇哇哇！不得了，不得了！来，你们两个也尝一尝这油炸臭豆腐。不不不不不！嗯，相信我，我还会害你们不成。李二选择相信贤弟，硬着头皮拿起一块臭豆腐。哦，贤弟呀，还得是你呀！我还以为吃这东西的原因是不能直接吃屎呢。哦这时，一身布衣的程处莫从后院走出来。小程啊，快来尝尝这道美味！不是吧，陛下也吃了假屎吗？程处莫顶不住这臭豆腐，自顾自从厨房摸出一大块卤牛肉出来。橙子，肉吃多了不好，你把握不住。来，让你李叔吃。李二撕下一块放入口中，这不是牛肉吗？就是牛肉啊，牛肉不就是用来吃的吗？吃就吃吧。哎，算了，叶晨当真打败突厥，朕还不知道怎么报答呢。先生，下午的训练是什么呀？我现在是一天不训练就浑身难受。下午二十里负重跑，没有挑战性。先生，什么时候增加训练难度啊？什么？这还没有挑战性？再让程家小子继续这样下去，我这个千古逼地的风头就被程咬金抢光了。以后让我在程咬金的面前怎么抬起头来？贤弟呀，我也有两个不成器的儿子，你看。没问题，送过来给你调教上几个月，保证就连李二的儿子也比不上他们。小郎君，我那里也有一个不成器的儿子，都送过来吧。不过咱可说好了，到了我这里可就一切都得听我的。老李、老房，到时候可别怪我心狠手辣呀。哈哈，没事没事，严师出高徒嘛。父皇，我已经有了十多个老师了，怎么还要给我找老师啊？李二非常重视皇子们的教育，他们的老师基本每天都不带重样的。哼，这次给你们找的可是仙师，行军打仗、治病救人、吟诗作对，样样精通。能让父皇如此夸赞的人，他们这辈子还是第一次见到。李泰和李承前脑补出一个白发苍苍的老神仙。我告诉你们，到时候不能暴露自己的身份，你们的名字也要改一下。明天一早，父皇送你们过去。父皇，这是什么？这是三轮车，是你那师傅整出来的。看来这个师傅能给我带来惊喜。李二如同送孩子上学的一个老父亲，前往邺城酒馆。老李来了呀！卧槽，还真把两位殿下给送来了。难道这就是父皇所说的仙师？怎么这么年轻，连胡子都没有？快点见过你们的师傅！两个人有声无力地喊了一声“师傅”。不错，老李，你的基因真不错，生的孩子都挺帅。那是，你也不打听打听，俺老李年轻的时候也是十里八村有名的郡后上。哇哇哇！不得了，不得了！大理、二理，那你们家里有没有姐姐啊？没有姐姐，有两个妹妹。老李啊，老李，你这是一直骗我呀？你不说自己没女儿吗？我尼玛，你是朕的贤弟，朕绝对不能当你的岳父。此时，房玄龄也带着他的儿子走了进来。哎，去你娘的！二人是发小，忍不住想打个招呼，如果不制止，李二的身份就暴露了。在老师面前不能大喊大叫。对了，我这可是寄宿制，七天他们才能回一次家。贤弟呀，你可要好好关照我这两个儿子啊！老李，在教书育人这方面，我可是懂王，保证把他们教导成不世之才。老李，我准备先对你们两人的儿子进行军训训练，明天开始你和老房就先别来了。军训。贤弟，你就把知识教给他们就行了。这军训还是免了吧。李二想到当时程触墨的魔鬼式训练，现在有点慌了。老李，怎么说这两个人也是我的贤侄，我怎么可能害他们呢？你们两个赶紧走吧，七天后再来，我怕你们来了孩子闹腾回家。<笑>等到他们行完拜师礼之后，就正式成为叶城的弟子了。以后呢，我教你们文化课，体育课由小程来教。哦。这下放心了，小城是老熟人了，肯定不会请宫中的老古董们为难我们的。看来在这酒馆要比宫中过得还要滋润。好日子要来了，快跑啊，快跑啊！<笑>哈哈哈！终于可以霍霍陛下的儿子了。小城可不怕他们几个报复，这可是叶城亲口安排的。皇帝李二将两个不成器的皇子托付给了一个酒馆老板，老板叶城自信答应，数日后便让他们脱胎换骨。什么？力学？怎么和宫中学的四书五经不一样啊？这叶城力学是研究物理知识的根本，分为三种。哦，三人中只有李泰越听越兴奋，物理学是他这辈子最想研究的学问。没意思，关了吧。二里的目标似乎已经找到了。大理，不知你的梦想是什么？师傅，我想学的，恐怕你不会。啥玩意？除了生孩子，你师傅啥都会。师傅，我想当官，我想学习治国平天下的学问，你会吗
，关我是真没当过。不过这治国平天下，你师傅拿手。你一个酒馆老板会这学问？不信你问，看看你师傅会不会。师傅，如果你是大唐的皇帝，你是否会比当今陛下做得更好？当今陛下李老二虽然是少有的明君，不过和你师傅我比起来，还差得远呢。这个老六，我这。从贞观初期的一穷二白，到现在人人有饭吃，这多大的功绩啊！在师傅口中就这么不值一提吗？来，我告诉你现在的大唐的主要问题。叶城把现代课本里的知识简单易懂的解释给他们听、哦。经济改革，垄断性技术收归国有。哦。不过你以后当了官也不要提这个意见，毕竟现在你爹经营着这些生意，要是收归国有，老李的损失肯定很大。师傅，你怎么知道我爹经营着这些生意？我肯定知道，你爹那些都是我教的。我操！智言、造纸术、制钢铁，都是师傅你传给我爹的。那是必须的，你爹天天往我这里跑，薅我的羊毛，下次我都不知道给他什么了。果然是无所不能的神仙人物啊，怪不得父皇如此看重。七日后，李二和房玄龄早早来到邺城酒馆，如同等孩子放学的家长。贤弟，我儿子呢？是啊，我怎么没有看到我的儿子？别着急，你们的儿子跑步去了。啥？跑步？是和小城一样的跑步吗？当时训练程楚墨的时候，我可是罪魁祸首啊！儿子，爹对不起你了呀。爹，贤弟，你怎么能用训练程楚墨的方法训练我的儿子呢？你们两个没事吧？实在不行，咱们就回去吧。这怎么能行呢？对我还没跟老师把物理全部学会呢。我不回去，师傅的治国平天下理念我还没学到万一，怎么能回去？李二看到两个人异口同声继续求学，十分欣慰。爹，我我想回去。滚犊子！这可是和太子亲近的大好机会。贤弟，快快准备吃食，我这大早上饭都没吃就来了。师傅，我要喝奶。对，喝奶太累了，要补充补充营养。喝奶？喝什么奶？这不是朕的爱好吗？贤弟怎么能教给孩子这个呢？现在他们已经习惯每天一杯奶了，不喝都不习惯。这牛奶营养丰富，要是大唐人每天都能喝一杯，肯定都强壮如牛。哦，原来这是牛奶呀，我还以为。贤弟呀，你这是下了什么迷魂汤，让我这两个顽劣的儿子变得这么乖巧？培养他们的兴趣爱好。老李，你现在都不一定有我了解你的儿子，你知道你俩儿子的梦想是什么吗？这，他确实不知道这两个儿子有什么梦想，甚至父子间都很少交流。老大的目标是做一个大官，造福大唐百姓；老二想要成为一个物理学家，搞搞发明。什么？搞发明？这成何体统啊？不行。老二可是魏王皇室血统，要是去研究这玩意，大臣们怎么看待他李家？不行，为啥不行啊？难道这套指数、知言之法不香吗？这不都是蕴含着物理学知识？老李，你不就是想让儿子当官吗？这研究好了物理学一样当官，甚至李二会求着他入朝为官呢。贤弟，这物理学真的这么重要？当然，之前给你的手榴弹就是物理和化学的成果。李二大惊，他可是见过手榴弹的威力。要是这样，不光李泰研究物理学，他还要发动整个大唐人研究。贤弟，以后还能不能研制出比手榴弹更牛逼的武器？手榴弹，手榴弹算个屁！和真正的武器比起来，手榴弹就和小木棍一样，打人不痛不痒的。什么？还有比手榴弹威力更大的武器？李二整个人都麻了。自从上次用手榴弹打赢突厥，李二对于手榴弹那是无比喜爱。迫击炮、重炮、榴弹炮、导弹、核武器，这只是爆炸类型武器，还有各种枪械、飞机、坦克，哪个不比这手榴弹强千倍万倍？贤弟，这其中威力最大的武器是什么？当然是核武器，你知道吗？这玩意跟小男孩差不多高度，如果给倭国投掷一颗，直接灰飞烟灭了。贤弟，我要核武器。哦、这等武器必须掌握在大唐手中。儿子，这物理学你可一定要好好研究。啊、对你放心，这核武器我一定研究出来。步子迈大了容易扯淡，研究核武器之前还是先研究简单武器吧。哎，这核武器蕴含的可不是一点点知识啊！我怕二弟这辈子就傻乎乎的研究核武器，一辈子也走不出来。贤弟，你快说，什么最简单？大炮，意大利炮，这东西制作工艺还算简单。炮？什么是炮？炮呢，就相当于把一百颗手榴弹绑在一起，发射到几百米甚至几千米外地方的武器。这在战场中，别人还没看到你就被炮给炸死了，简直是小母牛做火箭啊！这炮牛啊！儿子，这一炮必须搞出来，这一等神器必须献给大唐，献给陛下。对，知道了，我争取早日研究出炮。嗯，贤弟呀，这炮你给我几个？根据李二的经验，这炮叶城那里肯定有。你要炮干什么？老李，你不会真的想要造反吧？造什么反啊？你给我的武器，我可都给当今陛下了。奇怪，自己都给李二这么多东西了，按理说怎么也应该来见自己一面了吧？陛下公务繁忙，可能忘了，跟我来吧。
。口诀？什么口诀？打炮还要念口诀吗？这意大利炮在发射炮弹前，只要念了口诀，随随便便就能把一座城楼轰成渣。我操！今天又捡了个宝贝，贤弟你真是个活宝啊！你快说这口诀是什么？李哥，一会告诉你这口诀，我怕你控制不住喊出来，直接就开火了。这炮弹可真贵着呢，只有十发。哦，那得省着点用，不能走火呀。贤弟，你那有没有炮和炮弹的图纸啊？我想把它献给陛下，等陛下征服四海的时候，先用炮轰一轰，省得我们大唐兄弟白白送命啊！老李，你真是摸透我了呀！但是大唐的工艺暂时造不出这意大利炮，这是红衣大炮的图纸。老李，这玩意儿要是用好了，以后哪个国家敢挡大唐的马蹄，就让陛下用这玩意儿敲开他们的国门。这玩意可是关乎无数大唐兄弟的性命，就算让公布拼的命也要造出来。贤弟呀，这意大利炮怎么用啊？老李啊，先这样，再那样，就可以开火了。哦，原来是先这样，再那样啊！懂了，懂了。那口诀呢？你放心，我一定控制住自己。我就说一遍，你可得记牢了。班长，好，你他娘的意大利炮呢？给我。这口诀也太霸气了吧！二营长，你他的意大利炮呢？给老子拉上来！二营长，李二一遍一遍背口诀，生怕忘记了。真要成为大唐第一个打的男人，真要成为大唐炮王。虽然只有十发炮弹，但为了防止以后出错，李二还是舍不得的，决定是打一发。魏国公，陛下西山有请。西山，李靖心里一凛，爬山从来都没好事啊！陛下，请您去观摩他的，就等您的。陛下，这是炮，对，意大利炮，这玩意儿比手榴弹还厉害，一发就能炸死一片。什么？李靖头皮发麻，手榴弹的威力他可是亲眼见过的。陛下，您就给俺老成打一炮吧。是啊，陛下您就打一炮吧。哈哈哈，好吧，今天就让你们见识见识朕这大唐第一炮王的神威。陛下，您贵为天子，应该是大唐第一炮王才对。房玄龄一记马屁送上去，让李二心花怒放。这装十三的感觉真好啊！怪不得贤弟老在我面前装呢。防爱卿，还是你懂朕啊！众位爱卿，看到前面的那块巨石没有？朕这一炮的目标就是他。众位爱卿，看朕神威！班长，好！你他娘的意大利炮呢？陛下，您怎么说脏话呢？这你们就不懂了吧？这等仙气，每次使用都要念咒语，不然不会成功的。原来如此，这仙气果然与众不同。先这样，再那样。开炮！我操，真是仙气，太恐怖了！哈哈哈，贤弟果然没骗我呀，太吓人了！要是突然给敌人来上一炮，以后攻城还上什么城墙啊？直接就进城了。可惜呀，只有十发炮弹，刚才我还用了一颗。严立文，这一炮能不能仿制出来？会，陛下，趁愚钝，恐怕造不出这意大利炮。九炼这炮弹，大唐的技术都造不出来。这意大利炮造不出来没关系，你看这个铜炮能不能造出来？这铜炮造起来简单些，就一个炮管。陛下，这铜炮我们倒是可以造出来，不过就是太费铜了。不就是钱吗？要多少给多少。这铜炮必须多多益善。魏国公，这意大利炮我可就交给你了，你可得把它用在刀刃上。陈宗明，试完炮，李二与众大臣美滋滋的一起离开西山。老成啊，你家儿子在贤弟那里表现不错呀。陛下，这大儿子跟着您的贤弟，我很放心。可我那二儿子还。在辽东骂苦寒之地，也不知道怎么样啊！臣担心他。老成，你这二儿子我很看好，在辽东一定会给朕种出一片惊喜的。将军，我们这几个月的努力没有白费，面前这几十亩地的庄稼都快要成熟了。这辽东果然是一个好地方，有了这片宝地，我们大唐的粮食就不用愁了。哈哈哈。贝恩，这白令海峡的位置你可派人找到了。回将军，下官不负众望，这白令海峡的位置三天前已经找到。要是陛下能穿过白令海峡，入主北美洲这一无主宝地，你可是首功啊！哎，哪里来的马蹄声？这不像是大唐骑兵吗？啊、你们这群大唐人为何来到我高句丽的领地？你们是想要开战吗？我呸！这辽东自古以来就是华夏的固有领土，何时成为你们高黎的领土了？真是臭不要脸！你们大隋皇帝已经把辽东输给了我们，我劝你们快点离开我们的土地，不然休怪我们不客气。现在的高丽刚刚打败大隋还没几年，非常把自己当回事。还有，你们为什么要在我们领土种地？我们需要大唐皇帝一个解释。解释？我大唐行事何须向你们这帮蛮夷解释？哼，嚣张至极，全部给我抓起来！
，跟随程处亮来辽东了。西北话都是种地的好手，眼下只能乖乖束手就擒。思密达，这是在他们身上搜到的。思密达，阿斯密达，这是一份地图，如此精美的地图，这帮大唐人是如何勘测出来的？把他们带回高丽，用小皮鞭严加拷问。思密达，什么？高句丽好大的狗胆！弹丸之国居然敢窥探大唐的领土，哼！他高丽还以为现在是大隋吗？通知各位大臣速来太极殿。哎，万一程处亮有什么不测，我怎么跟程咬金这个老部下交代呀、啊？陛下，我那好大儿不会有事吧？臣愿意带兵踏平高丽，活捉高丽王。程将军，高丽虽然是弹丸之国，但也不容小觑。前朝两位皇帝三征高丽不得，反而自己损失惨重。尤其是辽东，马上就要进入寒冷的冬季，贸然出击恐怕……虽然大唐武力强盛，但是为了不必要的损失，李二还是有必要听李靖的。嗯，拿地图来，陛下能看？这是高丽的第一雄关安氏，只要过了此关，高句丽便唾手可得。可此处占据地利易守难攻。当时大隋出兵八十八万，兵分八十八路攻打高句丽。嗯，魏、嗯、国公，你快一边待着去吧。<咳>这辽东不容有失，朕绝不做丢失疆土的罪人。难道你忘了，朕有贤弟给的攻城利器？在坚固的城墙就是一炮的事，一炮不行就两炮，不管是哪只鸟，犯我领土者，使都给他轰出来。陛下英明，有他娘的一大利炮，直接轰他娘的。陛下，可是我的儿子怎么办啊？攻破安氏，要是他们鱼死网破，那我好大儿。老程。我自有安排。我们有一支执行特种任务的神策军。神策军前身是特种兵，上次歼灭突利可汗，可是立下了天大功劳。兵分两路，在进攻安史的同时，我准备派他们秘密潜入高丽的都城营救程处亮。陛下，这神策军能行吗？陛下，高丽虽是弹丸之国，可那也是一国之都啊，在这种地方救人难如登天。朕相信他们。如果你忘记了，那手机前的各位大哥肯定还记得，上次他们对阵于自身数十倍的突厥不落下风，甚至差点全歼突厥人了。陛下还有一事，这辽东苦旱，必须要抓紧制作冬季衣物，为将士们抵御风寒。嗯。魏国公所言极是。曾经这大隋军队失败的原因，就是有天气寒冷这一条。李二不想再次重蹈覆辙，这的确是个问题啊！辽东动辄零下几十度，我们的麻线衣服恐怕是不行。看来我必须去一趟贤弟那里了，他一定有办法能抵御风寒。各位爱卿，你们各自去安排大军出征时。沃尼玛，这群棒子居然敢侵占大唐的国土，而且小城的弟弟在辽东帮我收获，也被高丽人给抓走了。什么？我老爹？这般狗贼，不杀他们，难解我心头之恨。华夏很大，但是没有一点是多余的。这帮棒子领土基本是弹丸，文化基本靠抄袭，体育基本靠耍赖，吃饭基本是泡菜。就这么个废物，还敢对我辽东下手？老李，你说需要我干啥？我肯定义不容辞。贤弟呀、啊，陛下御驾，亲征高丽，可辽东甚是寒冷，我这才来问问你，可有抵御风寒的宝物？贤弟，陛下说了，如果能助他拿下高丽，高丽国库的宝物都送你了。就凭他高丽入侵辽东，我也出分力。老李，等着。贤弟，贤弟，我好热呀。李哥，怎么样？这保暖内衣和棉衣够暖和、够霸道吗？哈哈，贤弟，你果然没让我失望。有了你给的这保暖内衣和棉衣，就不怕辽东苦寒了。对了，贤弟，你不是喜欢美女吗？到时候让陛下给你抓几个高沟里美女送给你。<笑>既然这样的话，我还有个好东西。老李，这个军大衣让李二穿，这玩意的保暖效果更好。哦。三日后，粮草军队抗寒物资都已准备就绪。诸位将士，我乃大唐皇帝李世民，我大唐素来是礼仪之邦，然高丽无耻之国，狼子野心，侵我国土，扰我军民，此乃汉家之辱也。朕今日在此擂鼓聚将出征高丽，朕以大唐皇帝之身讨伐之。灭高灭高丽，扬我大唐独立。底下将士怒发冲冠，冲天而笑。将士们，随朕出击！随着李二一声令下，将士们剑指高丽。行军途中，大唐百姓无不侧目。听说陛下这次要去讨伐高丽蛮夷，我大儿子的遗骸还留在高丽，听说还被做成了景观，供高丽百姓参观。放心，这次陛下一定会把我们汉家儿郎的英雄带回来的。此时，人群中两个衣冠楚楚的男子脸上露出奸邪笑容。李二啊，李二，你这是作死啊！前朝八十万大军都没有拿下高丽，你李二五万大军能拿下？等到李二战败的消息传回长安，我们就一起动手讨伐他李家。自从李二上位，抢走了世家大部分的生意，他们现在基本是吃老本了。要是再这么下去，李二迟早会拿他们开刀。他们决定先下手为强。皇帝轮流转，今年到我家。
。天哪，这是什么？马车上拉的正式公布，按照叶城给的图纸打造出来的红衣大炮。陛下，这是弄到了秘密武器吗？这里二就爱故弄玄虚。嗯、各位爱卿，前方探马来报，最近的大唐探子越来越多了，好像是对我高黎领土有所图谋。陛下，大唐的军队算什么？我们可是击败过大隋百万大军的。是啊，陛下，这次他们来攻打我们，肯定也是铩羽而归。陛下，他们这次肯定是为了那份地图而来，我们肯定不能交出去，这可是关系到我们高丽未来。嗯，不知道有谁想去安氏抵抗大唐的军队？陛下，臣愿意前往。人群中出现一名铁甲将军，这人正是高丽战神级别的人物，全代苏文。好、哦，很好，爱卿，这次就让你去安城给这帮大唐人一点教训，给平城的金官再添点他大唐的军人。陛下，只需要给臣几万人马。臣就能让大唐的一个军人也过不去这安城。等入了冬，我们就能进行反攻，就像上次击败大隋一样，或者还能一鼓作气拿下幽州。哦，爱卿，朕一定全力配合你。等到李二抵达安城，安城城墙上已经站满了军士。哼，唐璧当车。呃，<笑>不急不急，魏国公从军中找几个喷子去骂他们。<笑>每天李二都是叫人前来叫骂，但是绝对不会攻城。高丽士兵听着都腻了，每个人都觉得这些大唐军人是不敢进攻高丽。可李二看似是围而不攻，实则明修栈道，暗度陈仓。林峰的神策军正悄悄潜入高丽都城营旧城处呀。前面就是高丽的首都平城了，一会把重卡放好，天色一黑，我们就准备进入平城，寻找程处亮的踪迹。夜晚，高丽丞相崔元直正在屋里看书，是一人之下，万人之上的大官。区区大唐也敢征伐我高黎，这次非得让你们吃点苦头不可。北美的地图，以后我高黎就是上国了。<笑>此时房门一下子被人踹开，破门而入的正是神策军。将军，他的宅子这么大，还有士兵巡逻，想必是个大官。他肯定知道程处亮等人的下落。你们是何人？为什么要抓我？我们是大唐神策军，是来营救我们大唐英雄的。你们是怎么摸进来的？少废话，告诉我们程楚亮将军在哪，不然就让你试试我们神策军拷问敌人专用的刑罚。我们这是到底得罪了啥样的民族啊？为了几个同胞，居然敢杀我们到都城来！千万别打我，他们现在在皇宫内的监牢中。皇宫居然在皇宫，这下难度大了。把监牢的路线快点告诉我们。进了城门后，先左拐再右拐，接着直行三米，然后右拐，最后再右拐就到了。不，算你识相，栽了吧。还想用女人诱降我们？这满一之国也配让我等投降？是啊，将军，屁股不是屁股，馒头不是馒头。<笑>将军，你刚才说话那么难听，他们肯定会来报复我们。我等死不足惜，可他们夺走了我们的地图，万一……啊、呃、呸！和我们大唐争夺领土，陛下不会放过他们的，说不定陛下还会救我们出去呢。救你们出去，可笑至极！就算你们大唐皇帝亲自来，也救不了你们了。敬酒不吃吃罚酒的东西，奉我高黎陛下旨意，赐死你等。就在将领走向程处亮的时候，忽然一把闪着寒光的剑穿堂而过。什么人？这可是高黎皇宫，大唐神策军在此。大唐人怎么闯进来的？快去禀报！还想通风报信？来人，干掉他们！啊宫殿内到处都是士兵的惨叫，不过关押程处亮的地方比较偏僻，并没有惊扰到外面的士兵。神策军林峰听从陛下指令，特地来接程将军回家。程处亮等人都是热泪盈眶，生在大唐真是一种荣耀。这帮高黎畜生，陛下交给我的地图还在他们手中，我一定要亲手把地图取回来。林峰兄，想不想跟我搞票大的？程处亮脸上露出恶狠狠的表情，他可是混世魔王程咬金的儿子，什么时候受过这气？不知程将军所说何意？咱们直接宰了这高黎皇帝，把高黎皇宫一把火给他烧了。林峰一听，脸上露出思索的表情。这事要是办成了，他林峰那就是创造了历史，出尽了风头。程将军，可我就带了区区五十人前来营救您，这高黎皇宫戒备森严，恐怕干不过。我有一计，陛下不是给你们配备了手榴弹吗？给我几个，我充当诱饵，引诱高黎士兵去追我。你们趁机杀入高黎皇帝寝宫，把这个狗贼给我砍了。这确实给我们创造了条件，可是程将军的安危，陛下这次给我们任务是要把你安全带离此地。地图还在他们手中，丢了地图，我有何面目见陛下？放心吧，我打小惹了麻烦，被我爹追，他可是一次也没有追上我。那好吧，程将军保重。过来呀、啊！哎，什么人？
是大唐那个小子，赶紧追，要是让他跑了，我等定然死罪。炸弹！炸弹！此时，高丽皇帝高原正在宫殿内看着面前的地图。自从抢来这份地图后，他一直做着天朝上国的梦想。只要能入主北美这块无主宝地，高丽就要在朕的手上腾飞了。<笑>什么人？大唐神策军请高丽国主，父嗣。霸道的声音让高原浑身发寒。这大唐的军人如何进入这高丽皇宫的？高原，你这个皇帝做到头了！你是想自己死，还是被我杀死？自己选。啊。朕朕不想死，不想死。你高黎侵我国土，扰我国民，我临封以大唐神策军将军之名赐你死刑。我是高黎皇帝，你不能赐我死刑。我内库有很多宝贝，都给你。这高黎皇帝我也给你，求你留我一命。你糊涂，你死了之后，宝库就是我大唐的，还有你这皇位，白给都不稀罕。别别别！林峰不再废话，手起刀落。把西瓜收起来，献给陛下。此时，满头大汗的程处亮走了进来，累死我了！这帮高黎畜生跑得还真快，幸亏有手牛蛋。哦，林将军威猛，陛下要是知道你斩下高黎国主，肯定会重重赏赐你们的。程将军才是首功。嗯，此地不宜久留，我们速去安城支援陛下。安城，李二正拿着望远镜看着城楼上懒散的高丽士兵。这几天他只是围而不攻，差不多了。这群高丽人已经没有多少战斗意志了。把朕的意大利炮给我拉上来！随着李二一声令下，铜炮和意大利炮整齐摆放，蓄势待发。哦哦哦、牛逼！哈哈，这帮大唐人不会想用这玩意攻打我们吧？大唐狗，来打你爷爷，看你们能打得到吗？城楼上不断有着叫嚣的声音，李二不为所动。装弹，铜炮都给我射向城墙，城门由朕来轰。班长，你他娘的意大利炮呢？开炮！开炮！李二不忘口诀，一声令下，大炮起兮轰他娘。这是什么武器？这么远的距离就破了我们的城门？高丽人看着眼前这一幕，如同筛糠一般，这大炮威力已经超出了他们的认知。哈哈。不愧是贤弟给的意大利炮啊！真是牛那个啥呀！陛下说不要俘虏，不想养这帮猪，都给我宰了、啊、！Double kill, triple kill, victory！ 陛下，安城守军已经全部肃清，高黎国最大屏障已经消失，我们可以兵分五路直逼高黎。嗯，魏国公以鼓作气，速速调集人马，让高丽全境都换上我大唐龙旗。所有高丽男子，每人背着一个汉家儿郎尸骨，三跪九叩的赶往长安城谢罪。撤，陛下。是神策军，走去看看他们把程处亮带回来没有？托陛下洪福，程将军，我们已经就出来了。不错不错，林凤，朕果然没有看错你。不过这程处亮为何脸色苍白呀、啊？是被虐待了吗？陛下，程将军好像晕车。啊！接着，林峰从车上取出一个包裹。陛下，臣和程将军完美配合，这是高黎国主的西瓜。不愧是神策军，这也太好用了！救人和斩首两不耽误，看来以后还得多选靶点啊！陛下，这是高黎玉玺，高黎国库的金银珠宝也全在车上了。哈哈，这次有东西送给贤弟了。一国玉玺可是重宝啊！魏国公，现在的高丽群龙无首，毫无防御力，征讨高丽的事宜就全权交给你了。朕先回长安，回去朕给你们论功行赏。